இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போகிறோம் இதில் இப்போ நான் வெறும் சப்மிட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் வேலிடேஷன்ஸ்லாம் செஞ்சு இந்த மாதிரி எரர் மெசேஜ்லாம் கரெக்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா ஸோ இதை தான் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் கொடுத்து டிஃபால்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் சைட்டில் ரெஜிஸ்டர்னு கொடுத்துடலாம் ஸ்டைல் ஷீட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் யூஸ்வலாக நம்ம இந்த பாடியோட எண்டில் ஸ்கிரிப்ட் டேக் கொடுப்போம் இல்லையா கடைசியாக லோட் ஆகணும்னு பட் ஹெட்லேயே கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு as usual source equal to app dot js அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இங்கே பக்கத்தில் டிஃபர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபைலை கடைசியாக லோட் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதா அர்த்தம் அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாக லோட் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை லோட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நம்ம இந்த டிஃபர் மூலமாக சொல்ல வரும் எதுக்காகனா ஸ்லோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் டிவ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கண்டெய்னர் கிளாஸ் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கு இதுக்குள்ளார தான் நம்ம ஃபார்மை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபார்ம்னே நான் ஐடி கொடுத்துட்றேன் ஆக்ஷன் நான் எதுவும் கொடுக்கல ஏன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் மட்டும்தான் பார்க்குறோன்றதுனால ஆக்ஷன் எம்டியாக விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துடலாம் இப்போது ஃபார்ம்குள்ளார ஒரு நாலு இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வைக்க போகிறோம் இல்லையா யூசர் நேம் என்ன இமெயில் ஐடி என்ன அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் இந்த நாலு தான் நம்ம இன்புட்டாக வாங்க போகிறோம் இந்த நாலுத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா லேபிள் என்னன்றதையும் நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா யூசர் நேம் இது பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லேபிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிடும் அதை தவிர கீழே எரர் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் இடம் வேணும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து குரூப் குரூப்பாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் டூ ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இன்புட் குரூப் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் நேம் வச்சிடுறேன் நான் ஓகேவா இந்த இன்புட் குரூப் டூக்குள்ளார தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த மூணுத்தையுமே கொடுக்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு லேபிள் அதுக்கப்புறமா ஒரு இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு இன்புட் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எரர் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு டிவ்வே கொடுத்துடலாம் எரர் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு ஐடி ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன் அதே மாதிரி நேமும் யூசர் நேம்னே கொடுத்துடலாம் இங்கே ஃபார் இந்த லேபிள் இஸ் ஃபார் யூசர் நேம் அண்ட் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும்னா அதே தான் யூசர் நேம் லேபிள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அப்புறம் அதற்கான கரஸ்பாண்டிங் எரர் இது எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி நம்ம இன்புட் குரூப் குள்ளார வச்சுருக்கோம் இதே மாதிரி நமக்கு மொத்தம் நாலு தேவை இல்லையா ஸோ இன்னொரு ஒரு மூணு தடவை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெண்டாவது வந்து இமெயிலுக்காக ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஜஸ்ட் நம்ம இமெயில்னு பேர் மாற்றிடலாம் இங்கே இந்த டைப் கூட நம்ம டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இமெயில்னு கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தோன்னா அதுவே கரெக்டான இமெயில் ஆன் இமெயில் ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்றதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணும் இல்லைனா எரர் காமிக்கும் இதெல்லாம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் லெசன்லே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன் இன்ஃபேக்ட் ரெக்குவயர்டு அப்படின்றத கூட நம்மளால் கொடுக்க முடியும் பட் இருந்தாலும் ஹெச்டிஎம்எல்ல வேலிடேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக பண்ணுறது தான் கரெக்டாக வரும் ஏன்னா அது இன்னும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நமக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பார்க்குறதுக்கும் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் வேலிடேஷனை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை பாஸ்வேர்டுக்கும் இதே மாதிரி நான் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் டைப் கூட பாஸ்வேர்டுனே கொடுத்துக்கலாம் எதனாலனா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாஸ்க் ஆகி வரும் டேரெக்டாக டெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகாமல் ஸோ அதுக்காக டைப் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம் அண்டு இதில் வந்து கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டுக்காக சி பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு ஐடியா நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைனலாக ஒரு சப்மிட் பட்டன் நமக்கு தேவைப்படுது டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இங்கேயும் வந்து சப்மிட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகலாம் இல்லை ரெஜிஸ்டர்னு கூட நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் HTML ரெடி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைலிங் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாடி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துடலாம் இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் கிரேடியன் பேக்ரவுண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா சிஎஸ்எஸ் கிரேடியன் ஜென்ரேட்டர்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன கலர் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி நமக்கு தேவையானது வந்த உடனே இங்கே சிஎஸ்எஸ் ஜென்ரேட் ஆகியிருக்கும் அதை எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்
டாப்பில் ட்வெண்ட்டி விஹெச் கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த டோட்டல் ஸ்க்ரீனோட ஹைட் என்னவோ அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டாப் மார்ஜினாக கொடுக்குறேன் அப்போ தான் அந்த ஃபார்ம் கீழே இறங்கி சென்டரில் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு நம்ம ஆட்டோ கொடுத்துடலாம் கீழே எதுவும் தேவையில்லை எப்படியும் கீழே ஸ்பேஸ் கரெக்டாக வந்துடும் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் ஸ்மோக் கொடுத்துக்கலாம் பார்டர் ரேடியஸ் ஃபைவ் பிக்சல் ஆடிங் ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வருது பேடிங் வந்து எதுக்காக கொடுக்குறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒட்டி வராமல் நடுவில் வந்து அந்த ஸ்பேஸிங் கரெக்டாக உள்ளே தள்ளி இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் வரணுன்றதுக்காக பேடிங் கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் ஒன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் கொடுத்துடலாம் அண்ட் கலர் பர்பிள் கலர் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இங்கே நம்ம என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே வந்தால் நல்லாயிருக்குன்ட்டுன்னு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்மில் இருக்க பட்டனை ஸ்டைல் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ இது உள்ள டெக்ஸ்ட்டை வந்து நல்லா தெரியணுன்றதுக்காக அதோட கலரை ஒயிட்டாக மாற்றிடலாம் பார்டர் ஒன் பிக்சல் சாலிட் சேம் கலர் கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் ஷேடோ இல்லாமல் நீட்டாக வரும் பேடிங் கொடுத்துடலாம் ரொம்ப ஒட்டி வரதுனால டென் பிக்சல் கொடுக்குறேன் இப்போது நல்லா கேப் வந்துருச்சு மார்ஜின் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் ஜீரோ பிக்சல் கொடுத்துட்றேன் டாப் அண்ட் பாட்டம்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வரதுக்காக பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் ஷார்ப் கார்னர்ஸாக இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல் நான் கொடுக்குறேன் இங்கே கார்னர் ஷார்ப்பாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் கர்வாக வந்துருச்சு ஹவர் பண்ணும்போது ஹேண்ட் வரதுக்காக கர்சர் பாயிண்டர் கொடுத்துடலாம் பாண்ட் சைஸ் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் அண்ட் இது வந்து சென்டராக வராமல் எனக்கு ஃபுல்லாக வந்துடணும் ஸோ அதனால் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா பாருங்கள் ஃபுல் லென்த்துக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு எல்லா இன்புட் குரூப்பையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளார நான் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் டைரக்ஷன் காலம்னு கொடுத்துட்டோன்னா கரெக்டாக அது ஒன்று கீழே ஒன்று வரும் ரொம்ப ஒட்டி ஒட்டி இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு குரூப்புக்கும் நடுவில் இடம் வேணும்ல அதனால் மார்ஜின் பாட்டம் மட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுத்து பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்குது இந்த இன்புட் குரூப்குள்ளார இருக்கிற இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கெலாம் பார்டர் ரேடியஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் ஃபைவ் பிக்சல் கொடுத்துடலாம் ஃபாண்ட் சைஸ் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் நல்லா பெருசாக வரதுக்காக இந்த லேபிளுக்கும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட மார்ஜின் டாப் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல் கொடுத்துடலாம் டைப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒட்டி வருது அந்த பாக்ஸை ஒட்டி அதுக்காக பேடிங் கொடுத்துடலாம் டென் பிக்சல் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் பார்டரும் நான் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கொடுத்துட்டேன் இங்கே கீழே வந்து அந்த கலர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டைப் பண்ணும்போதும் ஸ்பேஸிங் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது பார்த்தீங்களா பிளாக் அவுட்லைன் வருது அது எனக்கு வேண்டாம் அதனால் நான் டாட் இன்புட் குரூப்குள்ளார இருக்கிற அந்த இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது அவுட்லைன் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ எனக்கு இப்போ அந்த அவுட்லைன் வராது பாருங்கள் இங்கே வைக்கும்போது எனக்கு அவுட்லைன்லாம் வரல ஹெச்டிஎம்எல்ல போயிட்டு இங்கே இந்த எரர்க்குள்ளார சும்மா நான் ஏதாவது டைப் பண்ணுறேன் ரெக்வயர்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ரெக்வயர்ட் எப்படி வருது பாருங்கள் இதை நம்ம ஸ்டைல் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் டாட் எரர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட கலர் ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலரில் வர மாதிரி கொடுத்துக்குறேன் ஃபாண்ட் சைஸ் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதோட மார்ஜின் டாப் மட்டும் ஒரு ஃபைவ் பிக்சல் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸிங் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெக்வயர்டு அப்படின்னு வருது ஸோ இதை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டைலிங்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இதை எடுத்துடுறேன் நம்ம வேலிடேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் இல்லையா எரர் ஏதாவது வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட அவுட்லைனே வந்துட்டு ரெட் ஆயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் வந்து மூணு கரெக்டாக இருக்குது ஒன்று மட்டும்தான் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒன்று மட்டும் ரெட்டில் வரணும் மற்றதெல்லாம் எனக்கு க்ரீனில் அவுட்லைன் வரணும் அந்த அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இது மட்டும்தான் தப்புன்ற மாதிரி ஸோ அந்த க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு வேணும் நான் அதை இப்போவே பண்ணிட முடியாது இன்புட் வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்றதை பார்த்து வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு தான் நான் அந்த கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முட
பட் அதற்கான ஸ்டைலிங்கை நான் இப்போவே ரெடி பண்ணி வச்சிட போகிறேன் இன்புட் குரூப் அது சக்ஸஸ்னு இருந்துச்சுன்னா அதாவது சக்ஸஸ் அப்படின்ற கிளாஸை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே இமெயில் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நான் சக்ஸஸ்ன்ற கிளாஸை ஆட் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த இன்புட் ஃபீல்டுக்கு பார்டர் கலர் நான் இந்த மாதிரி க்ரீன் செட் பண்ணிடுறேன் இதே மாதிரி எரருக்கும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ பார்டர் கலர் ரெட்டுன்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ எதோட கலரை நம்ம மாத்திரம் இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட கலர் தான் மாத்திரம் பட் எல்லாத்தோடையும் மாற்றிட முடியாது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து செக் பண்ணணும் ஒரு ஒரு இன்புட் குரூப்பும் கரெக்டாக இருக்கான்றதை நான் செக் பண்ணணும் இந்த இன்புட் கரெக்டானு செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன செய்வேன்னா அந்த இன்புட் குரூப்கே எக்ஸ்ட்ராவாக சக்ஸஸ் அப்படின்ற கிளாஸையும் நான் ஆட் பண்ணிடுவேன் ஓகே அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம டிவ் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் குரூப்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா கூடவே சக்ஸஸ் அப்படின்ற கிளாஸை இப்போவே நான் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி எரர் கிளாஸையும் நான் என்னால் இப்போவே கொடுக்க முடியாது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் என்னால் ஆட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ்னு இங்கே நான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி எரர் இருந்துச்சுன்னா எரர்னு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்புட் குரூப் அப்படின்ற கிளாஸும் இருக்கணும் சக்ஸஸ் அப்படின்ற கிளாஸும் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளார ஒரு இன்புட் இருக்கும் அந்த இன்புட்க்கு இந்த கலர் மாற்றிடு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே எரருக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கலாம் இந்த நாளுக்குலேயும் என்ன வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஐடி ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் இருக்கிற அந்த இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதே மாதிரி இமெயில் பாஸ்வேர்ட் சி பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் ஐடியா இருக்கிற இந்த நாலு இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸையும் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வாங்கி வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்டையர் ஃபார்முமே நமக்கு தேவைப்படும் ஐடி ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்னு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம முதல்ல கெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கான்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி கொடுக்கலாம் இல்லைனா குவெரி செலக்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குவெரி செலக்டர் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஹேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபார்ம்னு கொடுக்கணும் இதே மாதிரி அந்த நாலு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜஸ்ட்டு கெட் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது தான் நம்ம செக் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த பட்டனுக்கு நீங்கள் கிளிக் ஈவெண்ட் ஆட் பண்ணுறதை விட ஆக்சுவலாக என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மையே நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபார்ம் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிசனர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சப்மிட் ஈவெண்ட்டை நான் செக் பண்ண சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக நம்ம பட்டன் கிளிக் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபார்ம்க்கு சப்மிட் ஈவெண்ட் நடக்குதா அப்படின்றத நான் செக் பண்ண சொல்கிறேன் கம்மா யூஸ்வலாக நம்ம இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எம்டியாக ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுவோம் பட் இப்போ நமக்கு இந்த ஈவெண்ட் தேவைப்படுது ஆப்ஷனலாக நம்ம அதை வேணும்னா ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஈவெண்ட் லிஸ்னர் அப்படின்றது என்ன செய்யும்னா சப்மிட் ஈவெண்ட் நடக்குதான்றதை பார்க்கும் நடந்துச்சுன்னா அந்த ஈவெண்ட்டையே நமக்கு சென்ட் பண்ணும் பேராமீட்டராக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நமக்கு இது வரைக்கும் தேவைப்படலை அதனால் பெரும்பாலும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கவே இல்லை பட் இப்போ நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் நான் அந்த ஈவெண்ட்டையே ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இ டாட் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எரர்லாம் வந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் முன்னாடியே ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் சப்மிஷன் அப்படின்றது தான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபார்மை வச்சு சப்மிட் ஈவெண்ட்டை ட்ராக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதே நீங்கள் சாதாரணமாக பட்டன் கிளிக்காக இதை ஹேண்டில் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு நான் வேலிடேட் இன்புட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் அதுக்குள்ளார தான் எல்லா வேலிடேஷன் லாஜிக்கையும் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் வேலிடேட் இன்புட்ஸ் ஸோ இதில் வந்துட்டு நமக்கு எல்லா இன்புட்டையும் நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் நமக்கு வேணும் இல்லையா அந்த வேல்யூலாம் அப்படியே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்ட் யூசர் நேம் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே இந்த யூசர் நேம் அப்படின்ற எலமெண்ட்டை கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டாட் அதோட வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் டாட் ட்ரிம்னு கொடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ்லாம் ஏதாவது தெரியாமல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணலாம் இதே மாதிரி மற்ற
கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு வந்து இங்கே என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட மேட்ச் ஆகணும் இல்லையா அந்த செக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வேலிடேட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான எரர் மெசேஜை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் இந்த எரர்லாம் ஈஸியாக காமிக்கிறதுக்காக செட் எரர் அப்படின்னே தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நான் எழுத போகிறேன் அதுக்கு ஒரு எலமெண்ட்டை அனுப்பிச்சிட்டு அதாவது இந்த யூசர் நேமோ இமெயிலோ இந்த மாதிரி எந்த எலமெண்ட்டில் எரர் இருக்குது அப்படின்ற அந்த எலமெண்ட்டை அனுப்பிச்சிட்டு எரர் மெசேஜையும் அவங்க என்னென்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா இது வந்து கரெக்டாக எரரை டிஸ்பிளே பண்ணுற வேலையெல்லாம் செஞ்சிடும் இப்போது பாஸ்வேர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் இஸ் ரெக்யர்டு அப்படின்னு ஒரு எரர் மெசேஜ் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு பாஸ்வேர்ட் இஸ் டூ ஷார்ட் இட் ஷுட் பி எயிட் கேரக்டர்ஸ் லாங் அப்படின்ற மாதிரியும் வேறு ஒரு மெசேஜும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லையா ஸோ எந்த எலமெண்ட் அதுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம இங்கே செக் பண்ணி அனுப்ப போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி அனுப்ப போகிறோம் அனுப்பிச்சு இதை கால் பண்ணால் இது என்ன செய்யணும்னா கரெக்டாக அந்த எலமெண்ட்டுக்கு கீழே போயிட்டு இந்த மெசேஜை ரெட் கலரில் காமிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இந்த எலமெண்ட்டில் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ரிசீவ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் மெசேஜ் வந்து இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு இஸ் ரெக்யர்டு அப்படின்ற எரர் மெசேஜும் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஓகேவா இங்கே இந்த பாஸ்வேர்டு அப்படின்றது இந்த எலமெண்ட்டை குறிக்குது ஓகேவா இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எலமெண்ட்டையே அனுப்புவாங்க மெசேஜும் அனுப்புகிறாங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு கீழே எரரை டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லையா நம்ம கையில் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எலமெண்ட்டு தான் இருக்கும் ஓகே ஹெச்டிஎம்எல்லில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற ஐடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தான் நம்ம கையில் இருக்குது பட் நம்ம எரர் எதில் காமிக்கணும் அதுக்கு கீழே ஒரு டிவ் இருக்கும் எரர்னு அதுக்குள்ளார தான் நம்ம எரரை காமிக்கணும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் கிடைக்குது இல்லையா அதோட பேரண்ட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ளார எரர் இருக் எரர்னு கிளாஸ் இருக்கிற டிவ்வை நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அதில் போய் ஈஸியாக நம்ம எரரை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்டை நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் கான்ஸ்ட் இன்புட் குரூப் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுட்டு இங்கே நமக்கு அனுப்புகிற அந்த எலமெண்ட் அனுப்பிச்சு விடுறாங்க இல்லையா அதோட டாட் பேரண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டோன்னா நமக்கு அந்த பேரண்ட் எலமெண்ட்டை க தனியாக கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு அதில் இருக்கிற எரர் எலமெண்ட் தேவை எரர் எலமெண்ட் ஈக்குவல் டு இதுக்குள்ளார தேட சொல்லலாம் இந்த இன்புட் குரூப் குள்ளார டாட் கெரி செலக்டர் டாட் எரர் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம கொரி செலக்டரை டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார தான் கொடுத்துருக்கோம் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளார ஃபார்ம்னு ஐடி இருக்கிற எலமெண்ட்டை தேடு டாக்குமெண்ட்குள்ளார யூசர் நேம்னு ஐடி இருக்கிற எலமெண்ட்டை தேடு அப்படின்னு தான் நம்ம கொரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் பட் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இன்புட் குரூப் அப்படின்ற டிவ் நமக்கு கிடச்சிரும் நம்ம அனுப்புகிற எலமெண்ட்டோட பேரண்ட் எலமெண்ட் என்னான்னு கேட்குறோம் ஸோ என்னாகும் இப்போ சப்போஸ் நமக்கு பாஸ்வேர்டு அனுப்பிச்சாங்கன்னா இந்த பேரண்ட் எலமெண்ட்டை அதை எடுத்து கொடுத்துரும் ஓகேவா அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல இன்புட் குரூப் அப்படின்னு வாங்கி வச்சுருக்கோம் அந்த குரூப்குள்ளாரையே எரர்னு கிளாஸ் இருக்கிற எலமெண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நான் இந்த மாதிரி குவரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணி கேட்குறேன் டாக்குமெண்ட் டாட்னு கொடுக்காம இதுக்குள்ளார மட்டும் தேட சொல்கிறேன் ஏன்னா மொத்த டாக்குமெண்ட்லேயும் நான் தேட சொன்னேன்னா எனக்கு எல்லா எரர் டாட் எரர்னு இருக்கிற அத்தனை எரரையும் அதை எடுத்து கொடுக்கும் எனக்கு அது தேவையில்லை இப்போ நமக்கு எந்த எலமெண்ட்டுக்கு எரர் காமிக்கணுமோ அதோட எரர் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எரர் எலமெண்ட் நம்ம கையில் கிடச்சிச்சு அதோட இன்னர் டெக்ஸ்ட்டில் நமக்கு என்ன மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்களோ அதை நம்ம காப்பி பண்ணி விட்டுட்டோன்னா மெசேஜ் கரெக்டாக வந்துடும் பட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இன்புட் குரூப் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்ம சக்ஸஸ் அண்ட் ஆர் எரர் அப்படின்ற அந்த கிளாஸை ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாக இப்போ எரர் இருக்குன்னா ரெட் கலரில் நமக்கு வரணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்புட் குரூப்குள்ளார எரர் அப்படின்ற கிளாஸும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீ இந்த மாதிரி ரெட் கலர் பார்டர் காம் காமின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதையும் நம்ம செய்யணும் அதாவது இந்த எரர் அப்படின்ற கிளாஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் எதுக்கு ஆட் பண்ணணும்னா அந்த இன்புட் குரூப்புக்கே ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும்னா இந்த இன்புட் குரூப் தான் ஆல்ரெடி நம்ம கெட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இல்லையா இதுக்கு தானே அந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ணணும் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டாட் ஆட் எரர் அப்படின்ற கிளாஸை ஆட் பண்ணிரு அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் ஒருவேளை
set success அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் அதுக்கும் வந்துட்டு மெசேஜ் தேவை இல்லை வெறுமை எலமெண்ட்டை மட்டும் அனுப்புகிறாங்க ஓகேவா எலமெண்ட் அனுப்பிச்சிட்டு இது வந்து சக்ஸஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதே மாதிரி அதோட இன்புட் குரூப் என்னன்றதை பார்த்துட்டு எடர் எலமெண்ட்டையும் வாங்கணும் எதுக்காக வாங்குகிறோன்னா ஆல்ரெடி முதல்ல தப்பாக கொடுத்துட்டு அப்புறமா ஒரு வேலை கரெக்டாக கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல எரர் காமிச்சிட்டு காமிச்சிருப்போம் அந்த எரரை எடுத்து விடணும் இல்லை ரிமூவ் பண்ணணும்ல அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதே மாதிரி எரர் எலமெண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துட்டு அதோட இன்னர் டெக்ஸ்ட்டை எம்டி பண்ணி விட்டுறேன் அப்போ தான் ஆல்ரெடி இருந்த எரர் வந்து ரிமூவ் ஆகும் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி இதில் ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும் சக்ஸஸ் அப்படின்ற கிளாஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒருவேளை எரர் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணி விடணும் இதை தவிர வேலிடேட் இமெயிலுக்காக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை இங்கே எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி கரெக்டான இமெயில் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது இல்லை நீங்கள் இது தெரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போயிட்டு ஹவு டு வேலிடேட் இமெயில் யூஸிங் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனே கிடைக்கும் அதை எடுத்து நம்ம கவி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு இமெயிலில் நம்ம அனுப்பிச்சு விட்டோம்னா அது வந்து கரெக்டாக இமெயில் கரெக்டான இமெயில் ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு அனுப்பும் இல்லைனா ஃபால்ஸ்னு அனுப்பிச்சு விட்டுரும் ஸோ கிடைக்கிற அந்த இமெயில் ஸ்ட்ரிங்கை லோவர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க இதுதான் வந்து கரெக்டான இமெயிலில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கான ரெஜெக்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் சர்ச் பண்ணி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வரிசையாக வேலிடேஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு யூசர் நேம் அப்படின்ற அந்த ஃபீல்டை செக் பண்ணிடலாம் இஃப் யூசர் நேம் வேல்யூ அப்படின்ற இதில் நம்ம கரெக்டான வேல்யூவை வாங்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த யூசர் நேம் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா செட் எரர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரெடியாக எழுதி வச்சுருக்கோம்ல அதை கால் பண்ணிவிட்டு யூசர் நேம் அப்படின்ற எலமெண்ட்டுக்கு யூசர் நேம் இஸ் ரெக்வயர்டு அப்படின்ற எரரை செட் பண்ணிடு அப்படின்னு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டால் போதும் அது வந்து கரெக்டாக எரரை செட் பண்ணுற வேலையை செஞ்சு முடிச்சிடும் ஸோ என்ன எலமெண்ட் என்ன மெசேஜ் அப்படின்றத நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்படி இல்லைனா ஆல்ரெடி வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் அதனால் செட் சக்ஸஸ் கொடுத்துட போகிறேன் யூசர் நேம்க்கு யூ யூசர் நேம் அப்படின்ற அந்த எலமெண்ட்டை மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும் சக்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெசேஜ்லாம் தேவை இல்லை இல்லையா எரருக்கு தான் மெஸ் மெசேஜ் என்னன்றதை சொல்லணும் சக்ஸஸ்க்கு எந்த எலமெண்ட்டுக்கு சக்ஸஸ்ன்றதை மட்டும் சொன்னால் போதும் ஸோ யூசர் நேம் சக்ஸஸ் தான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இமெயிலை வேலிடேட் பண்ணலாம் இமெயில் வேல்யூ அப்படின்றதுல இமெயிலோட அந்த வேல்யூ இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எம்டியாக இருக்கான்றதை பார்ப்போம் இருந்துச்சுன்னா செட் எரரை கால் பண்ணிவிட்டு இமெயில் அப்படின்ற அந்த எலமெண்ட்டையே அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு இமெயில் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்படின்னு எரர் மெசேஜை காமிச்சிடலாம் இல்லைன்னா இங்கே சக்ஸஸ் பண்ண மாதிரி இதில் பண்ண முடியாது இப்போது ஏதோ ஒன்று என்ட்ரு பண்ணிட்டாங்க இமெயில் அப்படின்றதுக்காக சக்ஸஸ் ஆகிடாது அது கரெக்டான இமெயில் ஃபார்மேட்டில் இருக்கான்றதையும் செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கோம் வேலிடேட் இமெயில் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு அதை எல்சிஃப் குள்ளார கொடுக்கலாம் எல்சிஃப் வேலிடேட் இமெயில் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு இந்த இமெயில் வேல்யூவை அதுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து அது சொல்லிவிடும் ஓகே ஸோ இது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக இல்லைன்னா தான் நம்ம எரர் மெசேஜ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மெ மெசேஜ் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு நாட் கொடுத்துட்றேன் நான் ஓகே ஏன்னா கரெக்டாக இருந்துச்சுனா தான் இது ட்ரூன்னு அனுப்புவோம் இல்லையா நமக்கு எரர் இருக்கான்னு தெரியணும் ஸோ இதை நெகேட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா செட் எரர் ஒருவேளை கரெக்டாக இல்லைன்னா எரரை செட் பண்ணிடுன்ற மாதிரி அதே இமெயில் அப்படின்ற எலமெண்ட்டு தான் இப்போ நம்ம இமெயில் இஸ் இன்வேலிட் இல்லைனா Please enter a valid email. இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா தான் இமெயில் சக்ஸஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் செட் சக்ஸஸ் இமெயில் அப்படின்ற ஃபீல்டுக்கு கொடுத்துடலாம் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு இஸ் ரெக்வயர்டுக்கு கொடுத்துட்டேன் எல்ஸ் இஃப் பாஸ்வேர்ட் வேல்யூ டாட் லென்த் லெஸ் தேன் எயிட் அப்படின்னா அகெயின் நான் எரர் செட் பண்ணிடலாம் செட் எரர் பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற ஃபீல்டுக்கு
else success set panni vidralam set success password idellame pathina jquery la use panni innum easy ah kuda nammala senjira mudiyum but irundhalo nammala vandu idha full ah build panna kathukrom vanilla javascript javascript use panni nammala from the scratch build pandrom idhe maadhiri confirm password ku required message koduthuta else if confirm password value not equal to uh, in the password value ah irundhuchna match aavala nu artham illaya password value அப்பையும் செட் எரர் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற எலமெண்ட்டுக்கு பாஸ்வேர்டு டஸ் நாட் மேட்ச் இல்லைனா சி பாஸ்வேர்டுக்கு நம்ம சக்ஸஸ் செட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எதுவுமே கொடுக்காம நான் ரெஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணுறேன் எரர்லாம் கரெக்டாக தான் வருது பட் இந்த லேபிள் கூட ரெட்டில் வருது அது எனக்கு வேண்டாம் ஸ்டைலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டாட் எரர்னாலே கலர் ரெட்டை நம்ம கொடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இந்த இன்புட் குரூப்புக்கே நம்ம எரர் அப்படின்னு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் செட் எரர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இந்த குரூப்புக்கே நம்ம எரர் அப்படின்னு கிளாஸ் ஆட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ என்டையர் குரூப்புமே அதனால் அது ரெட் கலரில் டிஸ்பிளே பண்ணிடுது பட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எரர் மெசேஜ் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆனால் போதும் ஸோ அதனால் இன்புட் சாரி டாட் இன்புட் குரூப் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார இருக்கிற எரர் கிளாஸ்க்கு அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் அந்த ஃபுல் குரூப்புக்கும் அது ரெட் செட் பண்ணாது உள்ளுக்குள்ளார இந்த டிவ் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மட்டும் அது ரெட் செட் பண்ணும் கரெக்டாக இருக்கும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் சேவ் பண்ணவே இல்லை நான் ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ லேபிள்லாம் மாறலை ஸோ இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் இப்போ யூசர் நேம் மட்டும்தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கு என்டர் அ வேலிட் இமெயில் அப்படின்னு எரர் காட்டுது ஏன்னா டாட் காம் அப்படின்னு முடிஞ்சால் தானே இமெயில் அது ரெஜெக்ட்ஸ் கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்குது ஸோ அதனால் நம்ம க வேலிட் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்டு வந்து அட்லீஸ்ட் எயிட் கேரக்டர்ஸ் லாங் இருக்கணும்னு சொல்லுது ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு மேட்ச் ஆகாமல் கொடுத்தோன்னா டஸ் நாட் மேட்ச் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது எது எரரில் இருக்கோ அது மட்டும் ரெட் மற்றது எல்லாமும் க்ரீனில் கரெக்டாக வருது இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம சப்மிஷனே வேண்டான்னு சொல்லிடுறோம் அப்புறமா வேலிடேட் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ வேலிடேட் ஆகி சக்ஸஸாக இருந்தால் கூட சப்மிட் நடக்காமே போயிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எரர் இருந்தால் மட்டும் சப்மிட் பண்ணாத அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கோடை மாற்றணும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எரர் இருக்கா இல்லையான்றதே நமக்கு தெரியும் அதுலேயும் உள்ளே போயிட்டு ஒரு எரர் மட்டும் இருக்கலாம் மற்றதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு எரர் இருந்தால் கூட நம்ம சப்மிட் பண்ணக்கூடாது ஃபார்ம் கரெக்டாக ஸோ ஒரு எரர் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே அதுக்கு தனியாக ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் சக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இங்கே போயிட்டு எரர் இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு மாற்றி விட்டுடலாம் ஓகே அதே மாதிரி இங்கேயும் சக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு கொடுத்துட்றேன் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துட்டேன் அதனால் எரர் வருது ஓகே அதே மாதிரி இங்கே எங்கெல்லாம் எரர் செட் பண்ணுறோமோ எல்லா இடத்துலையும் சக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு செட் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கடைசியாக நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் கடைசியாக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ரிட்டர்ன் சக்ஸஸ் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ சக்ஸஸ் ட்ரூன்னு இருந்துச்சுனா தான் கரெக்டாக வேலிடேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே நம்ம வேலிடேட் இன்புட்டை வந்து செக் பண்ணலாம் இஃப் வேலிடேட் இன்புட் செக் பண்ணுறோம் சக்ஸஸ்னால் ட்ரூனு வந்துடும் இல்லையா பட் நமக்கு ஃபெயில் ஆயிருக்கான்னு தெரியணும் ஸோ நான் நெகேட் பண்ணிக்கிறேன் நெகேட் பண்ணிவிட்டு எற இருந்துச்சுனா மட்டும் இந்த ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் சப்மிஷன் நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக கரெக்டாக கொடுத்துட்டு சப்மிட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு பேக் எண்டுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போகணும் பேக் எண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக இன்னொரு தடவை வேலிடேஷன் செய்யணும் வேலிடேஷன்லாம் செஞ்சுட்டு டேட்டாபேஸ் அப்டேஷன் ஆர் என்ன ப்ராசஸிங் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதற்கான லிங்க்கை தான் நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஆக்ஷனில் இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணும்போது எந்த சர்வர் லிங்க் கால் ஆகணும் அப்படின்ற அதை தான் நம்ம இங்கே ஆக்ஷனில் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் 
அண்ட் மோர் ஓவர் கண்டிப்பாக போஸ்ட் அப்படின்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட்லாம் சென்ட் பண்ணுறோம் அதனால் போஸ்ட்டில் கொடுத்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபுல்லி ரெஸ்பான்சிவ் நேவிகேஷன் பார் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த விண்டோவோட சைஸை குறைச்சிட்டே வரேன் ஆஃப்டர் சம் பாயிண்ட் இங்கே பாருங்கள் இதை ஹேம்பர்கர் மெனு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொபைலெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இதை கிளிக் பண்ணும்போது மெனு என்னன்றது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணால் அது டிஸப்பியர் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபால்ட் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நான் பார் டெமோ அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் ஸ்டைல் ஷீட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் பாடியில் நேவ் அப்படின்ற எலமெண்ட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நேவிகேஷன் பார்க்கு இங்கே டாப் லெஃப்டில் நமக்கு லோகோ ஒன்று வரணும் நம்ம வெப்சைட்டோட பேரை யூஸ்வலாக அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக ஒரு டிவ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் லோகோன்னு கிளாஸ் கொடுக்குறேன் உள்ளுக்குள்ளார ஒரு லிங்க்கில் ஜஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சும்மா ஏதோ ஒரு பேர் நான் டைப் டைப் பண்ணுறேன் அதான் வெப்சைட்டோட பேர் எதுக்காக லிங்காக கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே அதை கிளிக்கபிளாக தான் இருக்கும் அந்த லோகோ அதை கிளிக் பண்ணாலே ஹோம் பேஜ் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதனால் நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அந்த நேவிகேஷன் பாரில் நம்ம சில லிங்க் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஹோம் பேஜ் போகிறதுக்கு அபவுட் கான்டாக்ட் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி நாலு லிங்க் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ளார லிஸ்ட் எலமெண்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம் ஒன்றுனா ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன்னொன்றும் கிளிக்கபிளாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் ஆங்கர் டேகுக்குள்ளார கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹோம் அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் டூப்ளிகேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சர்வீசஸ் கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி அபவுட் கான்டாக்ட்லாமும் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் கடைசியாக நான் ஒரு டிவ் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் கண்டெய்னர்னு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நேவிகேஷன் பாருக்கு கீழே ஒரு இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகணும் அது இந்த கண்டெய்னரில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் வருது இனிமேல் நம்ம ஸ்டைலிங் பண்ணி இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆஸ் யூஷுவல் பாடியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் ஜீரோ கொடுத்துடலாம் ஃபோண்ட் ஃபேமிலி இந்த கில் சான்ஸ் அப்படின்ற இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த இன்டியர் நேவ் பாரை செலக்ட் பண்ணிடலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் டார்க் சால்மன் அது கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோண்ட் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் 28 பிக்சல் கொடுக்குறேன் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துடலாம் அண்ட் தென் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அலைன் பண்ணுறதுக்குலாம் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ஹோம் சர்வீசஸ் இதெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் ஐட்டமாக தான் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்று கீழே ஒன்று வராமல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எனக்கு வரணும் இல்லையா ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நாவ்குள்ளார இருக்கிற லிஸ்ட் ஐட்டம்லாம் டிஸ்பிளே இன்லைன் பிளாக்குன்னு கொடுத்துட்டா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகாமல் இந்த மாதிரி ஒரே லைனில் வரும் ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப பக்கத்தில் வரதுனால மார்ஜின் கொடுத்துடலாம் ஜீரோ அண்ட் எயிட் பிக்சல் கொடுக்குறேன் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்க்கு மட்டும் எயிட் பிக்சல் கொஞ்சம் நல்லா நகர்ந்து வருது இங்கே அலைன்மெண்ட்லாம் இன்னும் சரியில்லை இல்லையா அதுக்கு அலைன் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துடலாம் நம்ம தான் ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டோம்ல ஸோ அலைன் ஐட்டம் சென்டர் கொடுத்துட்டா போதும் கரெக்டாக அலைன் ஆகிடும் ஜஸ்டிஃபை கான்டென்ட்டுக்கு ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் கொடுத்துடலாம் ஆல்ரெடி ஃப்ளெக்ஸ் வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டும் தான் நம்மளோட ஃப்ளெக்ஸ் ஐட்டம் ஸோ அதை சுற்றி ஸ்பேஸ் வருது பாருங்கள் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் கொடுத்ததுனால இந்த ஸ்பேஸிங்கே நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது நேவிகேஷன் பார் ஃபுல்லாமே கலர் டார்க் ஸ்லேட் ப்ளூன்னு ஒன்று இருக்கும் அது கொடுத்துட்றேன் அண்டர்லைன் வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நேவிகேஷன் பார்க்குள்ளார இருக்கிற ஆங்கர் டேக் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்ட் டெக்கரேஷன் நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா அண்டர்லைன் வராது லோகோ நல்ல பெருசாக தெரியணுன்றதுக்காக டாட் லோகோ அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் லோகோன்னு தான் கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உள்ளே போயிட்டு ஃபோன் சைஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிக்சல் கொடுத்து பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்குது இன்னும் நல்ல டார்க்காக வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபோன் வெயிட் போல்டர்னு கொடுக்குறேன் இது மேலே போய் இந்த மாதிரி ஹவர் பண்ணும்போது வேறு கலரில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நேவிகேஷன் பாரில் இருக்கிற ஆங்கர் தாக ஹவர் பண்ணும்போது கலர் 
चेंज पड़ा वैट स्मोक सो इन नम हर पड़े वैट कलर हईलेट आ नेक्स्ट बेक्रउंड इमेज सेट पड़ा इत कंटेनरे देव बाडिये सेट पड़ा सो इं बाडिये बेक्रउंड इमेज यूआरएल को ना रेडिया वचर बीजी डाट जेपीजे अब बेक्रउंड इमेज आलरे वचर डनलोड पड़ी नहीं इमेज वेना डनलोड पाको सो लिंक नम्बर को इमेज ना डिस्प्ले पड़पो सो इतना सिंगल को बीजी डाट जेपीजे को डिस्प्ले आगे बट आना अमेज वरल बेक्रउंड सईज कवर अब रिपीट आगे सो अगे बेक्रउंड रिपीटे और आपशन नो रिपीट को हईट कमिया हईट हंड्रड बी हेच को सो इके इलाम ओके नम्बर सईज कुटे वो अब इन मोबाइल इतमी डिस्प्ले आगो अल्का सो मोबाइल एप्ली वरण अंपर्गर मारे त्री लाइन वरण क्लिक पड़ा मेनूल एक्सपेडा सो अदान वर्क इंबा अंत मूण वर्ग आक्चुअल फोन टॉसमेंटिकल बट अब इीएसएस यूस पड़े नम अन एप्ली प्रा स्टल पड़ान पाक हिस्टम एल सीएसएस यूस पड़े पड़पो डिव डाट मेनू मेनून क्लास और डिव क्रियेट पड़ी के मूणु डिव वेण मेन्यू लाइन अब ना पे वे क्लास को मूण दौ वो सो इंटू थ्री अब एमटे को अवे जेनरेट आ HTML प्रॉपर स्टाइल पनी मून लाइन वरा मारे वरला हईट अंड विवेंटी को पर मूण रोम ओटी वो अद्क मार्जिन को करक्टा वो मार्जिन बाटम मट थ्री पिक्सल को मूण करेक्टा वं बट इत नमुक डिस्प्ले आगकूड़ा स्क्रीन सैज कुछ मोबाइल के मटम डिस्प्ले आगण साधारण परिये स्क्रीन पाक वरकूड़ा सो अला नम्बर मेन्यून क्लास को लेकिया सो ना सेलक्ट पड़ी के अस्प्ले नुतर अंड अद ना इं हर पड़े अंटर वरणिया हेड मारे वरणिया सोसर पॉिंटर को अंड देन डिस्प्ले नुम को सो मोद नमक आरम डिस्प्ले आगा मोबाइल को मट स्न सैज को मटे कामी अब नम्बर मीडिया क्वेर यूस पड़ी इतको अस्प्ले पड़े वेल से डीफाल्ट अस्प्ले आगा सो इन नमक वरल इक्चुअल पाती वर्षन नमुक पक इपाले ओके बट मोबाइल वर्षन के दा नम्बर मात वैंडिया मीडिया क्वेरी स्टाडर्ड प्रेक् पॉइंट अब सर्च पड़ी उ रिजल्ट वो फोन अभी एव्व पिक्सल वरी अब त्री ट्वेंटी टू फोर एटी पिक्सल फोर एटी वन लेवन सिक्सटी एटा ईपे टेब्लट्स के सो इतमी डिस् प्रेक् पॉइंट यूस पड़ी नम्बर मीडिया क्वेरी एल बट अश्य नम्बर वब्सैटे क्लिक पड़ी इंसपेक्ट को फोन मादी इं पाती क्लिक पड़ी उपानसिव विंडो ओपन आगे नम्बल वह वेणूद सेलक्ट पड़ी ईफोन अब ईफोनो व्यू नमुक वो पारें सर सो इतमी नम्बल वोवान डिवैस चूस पड़ी अब चेक पड़ा इलेना रेस्पानसिव वे नम्बल ड्राक पड़ी पाक ड्राक पड़ी पाको इत सईज वरी ओकेवा एलिएटा डिस्प्ले आंद वीटा डिस्प्ले आगदाइड पड़े इी मेज पड़े इंटेक्टा कीचना ना 
ஸோ நம்மளாவே வந்து இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் என்ன வித்துக்கு இந்த மாதிரி சரியாக இல்லைன்றது தெரியும் ஸோ அந்த வித்தையே கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எனக்கு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே போச்சுன்னா எனக்கு அந்த ஹேம்பர்கர் மெனு வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆட் மீடியா ஆல் டிவைசஸ் அண்ட் மேக்ஸ் வித் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம நமக்கு தேவையான அந்த ஆல்டர்னேட் டிசைனை இதுக்குள்ளார டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா எந்தெந்த டிவைஸ்க்கெலாம் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பிக்சல்ஸ் இருக்கோ இப்போ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அண்ட் அதுக்கு கீழே எதெல்லாம் இருக்கோ விச் மீன்ஸ் ஃபோன் அண்ட் சின்ன சைஸ் ஐபேட் எல்லாமே அதில் வரும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த சின்ன டிவைஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வேணுமோ அதை நம்ம இதுக்குள்ளார கொடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாமே ஒன்று கிழ ஒன்றா டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக நான் ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷனை காலமாக மாற்றிடலாம் ஸோ தட் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று கிழ ஒன்று வந்துச்சு அண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம் எல்லாமும் ஒன் பை ஒன் வரணுன்றதுனால நாவுக்குள்ளார இருக்கிற லிஸ்ட் ஐட்டம் எல்லாம் ஆக்சுவலாக ஒன்று கிழ ஒன்று தான் இருந்துச்சு நம்ம தான் டிஸ்பிளே இன்லைன் பிளாக்குன்னு கொடுத்து ஒரே லைனில் வர வச்சோம் இல்லையா மறுபடியும் நம்ம டிஸ்பிளேவை பிளாக்னு மாற்றி விட்டுடலாம் ஸோ ஒன்று கிழ ஒன்று வரும் ரொம்ப ஒட்டி வருதுனால நான் கொஞ்சம் பேடிங் கொடுத்துட்றேன் பேடிங் டென் பிக்சல் ஜீரோ கொடுத்துடலாம் டாப் அண்ட் பாட்டம்க்கு டென் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்பேஸிங் கரெக்டாக இருக்கு ஃபுல் லிஸ்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் கொடுத்துடலாம் லோகோ அண்டு இதோட அலைன்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப வியர்டாக இருக்கு ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த லோகோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை இந்த லெஃப்ட் ஓரத்துக்கு மூவ் பண்ணிட்டா பரவாயில்லன்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் டேரக்ஷன் காலம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வேர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் தான் மெயின் ஆக்சிஸ் ஸோ ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வந்து கிராஸ் ஆக்சிஸ் கிராஸ் ஆக்சிஸில் அலைன் பண்ணணும்னா அலைன் செல்ஃப் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம் அலைன் பண்ணுறதுனால அலைன் செல்ஃப் ஃப்ளெக்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா அது லெஃப்ட் சைடுக்கு போயிடும் ரொம்ப ஒட்டி இருக்கு மார்ஜின் கொடுத்துடலாம் டாப்பில் ஒரு டென் பிக்சல் கொடுக்குறேன் ரைட் அண்ட் பாட்டம் தேவையில்லை லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுத்து பார்க்கலாம் தேர்ட்டி கூட கொடுத்துக்கலாம் இந்த அலைன்மெண்ட் ஓகே இது நம்ம பர்ஃபெக்டாக சென்டரில் அலைன் ஆகாத மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கலாம் இந்த லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு யூஎல்லில் வச்சு பார்க்க போ பார்க்கும்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎல்க்கு லெஃப்டில் ஒரு ஃபார்ட்டி இருக்குது இந்த லென்த்து இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அது கரெக்டான சென்டராக தெரிய மாட்டேங்குது யூஎல்க்கு பேடிங் ஜீரோன்னு கொடுத்து பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ கரெக்டாக சென்டராக இருக்குது ஆக்சுவலாக நமக்கு ஃபோனில் அந்த ஹேம்பர்கர் மெனியூ டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா அதை நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே நன்னுன்னு கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை டிஸ்பிளே பண்ணி விட்டுடலாம் டாட் மெனியூ அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிஸ்பிளே பிளாக் கொடுத்துடலாம் ஸோ அது இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இதோட அலைன்மெண்ட்லாம் நம்ம கரெக்டாக மாற்றணும் இதுக்கு நான் பொசிஷன் அப்சல்யூட் அப்படின்னு கொடுத்துட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரரில் அதை கரெக்டான இடத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் அண்ட் டாப் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் கொடுக்கும்போது எனக்கு கரெக்டாக வருது எல்லாமே ஓகே பட் இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி மொபைல் ஸ்க்ரீனுக்கு போன உடனே எனக்கு இந்த மெனியூ வந்து தெரியக்கூடாது இந்த மேலே மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் இந்த மூணு லைன் மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த நான் கிளிக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு இது எக்ஸ்பேண்டே ஆகணும் நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணினா அது மறுபடியும் கொலாப்ஸ் ஆயிடணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ண வைக்கணும் நம்ம ஆரம்பத்தில் எனக்கு இது டிஸ்பிளேவே ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுனால இது வந்து அந்த யூஎல்ல தானே இருக்கு எல்லாமே ஸோ இந்த யூஎல் ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளே நன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ நான் எனக்கு எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகலை இங்கே நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஆகணும் அதை நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப குட்டி கோடு தான் ஸோ அதனால் நான் இங்கே ஹெச்டிஎம்எல்லையே ஆட் பண்ணிட போகிறேன் கடைசியாக சிஎஸ்எஸ்ல எக்ஸ்ட்ராவாக ஷோ மெனு அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ்க்கு டிஸ்பிளே பிளாக் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இதை எதுக்காக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஹெச்டிஎம்எல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் நம்ம எங்கேயுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை ஷோ மெனியூ அப்படின்றத நம்ம ஆட் பண்ணவே இல்லை அதை
இந்த அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டை தான் நம்ம ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல இந்த அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டை தான் டிஸ்பிளே நன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை காமிக்காத அந்த மெனியூவை அப்படின்னு ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா இங்கே வந்து இந்த ஹேம்பர்கர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது தான் அது எனக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி காமிக்கணும் அப்போ தான் இந்த லிஸ்ட் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து பார்த்து சப்போஸ் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நான் என்ன செய்வேன்னா இந்த அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டில் போய் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு ஷோ மெனு அப்படின்னு நான் ஆட் பண்ணி விட்டுருவேன் அப்போ எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் மறுபடியும் அதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அது அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற கிளாஸ்ன்னு எடுத்து விட்டு அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் ஸோ அது போயிடும் ஸோ மறுபடியும் கிளிக் பண்ணும்போது ஆட் ஆகும் இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போது அதை எடுத்து விட்டுரும் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து இந்த ஹேம்பர்கர் மெனியூவை கிளிக் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத தான் நான் கவனிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இது வந்து இந்த டிவ் கிளாஸ் தான் மெனியூ அப்படின்னு கிளாஸ் இருக்கிற இந்த டிவ் கிளாஸ் தான் இது ஸோ அதை நான் முதல்ல கெட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் வெரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் டாட் மெனியூ அப்படின்னு இந்த மெனியூ கிளாஸ் இருக்கிற டிவ்வை நான் கெட் பண்ண போகிறேன் கான்ஸ்ட் மெனியூனே பேர் வச்சுக்கலாம் அதை தவிர இந்த அன்ஆர்டர்ட் லிஸ்ட்டுக்கு தான் நம்ம போய் கிளாஸை ஆட் பண்ணி விட போகிறோம் இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா இந்த எலமெண்ட்டுக்கு தான் அந்த ஷோ மெனியூ கிளாஸை ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த எலமெண்ட்டையும் நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே கான்ஸ்ட் மெனியூ லிஸ்ட் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் வெரி செலக்டரே கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு நான் எதுவும் ஐடி கிளாஸ்லாம் கொடுக்கல வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நான் என்ன பண்ணலான்னா குவெரி செலக்டர்னால குவெரி செலக்டருக்குள்ளார சிஎஸ்எஸ்ல எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாவுக்குள்ளார இருக்கிற யூஎல் அப்படின்னே நான் கொடுத்துட்டா போதும் பாருங்கள் நாவுக்குள்ளார இருக்கிற யூஎல் அப்படின்னாலே அது என்ன பண்ணும் இந்த அன்ஆர்டர்டு லிஸ்ட்டை தான் அது எடுத்து வச்சுக்கும் ஓகேவா அதை நம்ம மெனியூ லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் இந்த ஹேம்பர்கர் மெனியூக்கு தான் இப்போ நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணணும் மெனியூ கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மெனியூ டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் கிளிக் ஈவெண்ட் அப்போ என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுன்றத ஃபங்க்ஷனாக இங்கே கொடுத்துடலாம் இந்த அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டை கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மெனியூ லிஸ்ட்டில் அதுக்கு தான் கிளாஸை ஆட் பண்ணி விடணும் மெனியூ லிஸ்ட் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு போட்டோன்னா அதோட கிளாஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதில் இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு கிளாஸை ஆட் பண்ணணும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஷோ மெனியூ கிளாஸை எடுத்து விடணும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் ஆட் பண்ணணும் இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணால் எடுத்து விடணும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணும்போது ஒன்றா ஆட் பண்ணணும் இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் ரிமூவ் பண்ணணும் ஆட் ரிமூவ் ஆட் ரிமூவ் அப்படின்றது தான் நம்ம டாகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா டாகல் பண்ணி விட்டுடலாம் டாட் டாகல் என்ன கிளாஸ் நேம் அப்படின்றத கொடுத்துடலாம் இந்த டாகலுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா எடுத்து விட்டுரும் இல்லைன்னா ஆட் பண்ணிவிடும் ஓகே அதாவது மெனியூ லிஸ்ட் அப்படின்ற எலமெண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எலமெண்ட்டோட கிளாஸ்க்குள்ளே பாரு கிளாஸ் லிஸ்ட் எடுத்து பாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளாஸ் லிஸ்ட்டுன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா நிறையா கிளாஸ் ஆட் பண்ண முடியும் ஒரு எலமெண்ட்டுனால் எவ்வளோ கிளாஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் நம்ம இங்கே எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த மெனியூ லிஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு ஷோ மெனியூ அப்படின்ற கிளாஸ் ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிரு ஒருவேளை இல்லைனா ஆட் பண்ணிரு அப்படின்றது தான் இதுக்கான அர்த்தம் இங்கே டாகலுக்கு பதிலாக ஆட் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஒரு ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணும்போதும் ஆட் மட்டும்தான் ஆகும் அடுத்த தடவை கிளிக் பண்ணும்போது அது ரிமூவ் ஆகாது அதனால தான் இங்கே நம்ம டாகல் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் தடவை கிளிக் பண்ணும்போது ஆட் ஆகும் அடுத்த தடவை கிளிக் பண்ணும்போது ரிமூவ் ஆகிடும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் ஆட் ஆகும் மறுபடியும் பண்ணும்போது ரிமூவ் ஆகிடும் மாற்றி மாற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் டாகலிங் இப்போ நம்ம இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு இந்த ரெஸ்பான்சிவ் மோடில் ட்ராக் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இதுலேயே வந்து நீங்கள் ட்ராப் டவுன் வர மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சர்வீசஸ்க்கு மட்டும் ட்ராப் டவுனில் கொடுத்துட்டு அதை கிளிக் பண்ணால் கீழே இன்னும் நிறையா சப் மெனு எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகணும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மொபைல்லையும் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஸ்லைடர் ஒரு இமேஜ் கேரசல் எப்படி பில்ட் பண்ணணுன்றத பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் பியார் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி எப
ஸ்பாண்டாசமோட சிடி அண்ட் லிங்க்கை நான் இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதில்ல உங்களுக்கு ஃபாண்டாசம் புதுசு அப்படின்னா நான் ரெஸ்டாரண்ட் வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் சொல்லி கொடுக்கும்போது அதில் போய் பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பாடியில் ஜஸ்ட் ஒரு டிவ் கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஸ்லைடர் எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கு நமக்கு நிறைய அப்ரோச் இருக்குது இங்கே நாலு இமேஜையும் கொடுத்துட்டு அட் அ டைம் ஒன்று ஒன்றா காமிக்கலாம் இப்போ நான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அப்ரோச் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல தான் செட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் இந்த கண்டெய்னர் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு தான் பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணி விட போகிறோம் அந்த இமேஜை இதுக்குள்ளார நான் ஆங்கர் டேக் ரெண்டு கொடுத்துக்க போகிறேன் இதில் தான் நம்ம பட்டன்ஸ்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அந்த லெஃப்ட் பட்டன் அண்ட் ரைட் பட்டன் வரணும் இல்லையா இமேஜை ஸ்லைட் பண்ணுறதுக்கு அதை மட்டும் நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஹெச்ரெஃப் தேவைப்படாது அதுக்கு பதிலாக நான் கிளாஸ் கொடுக்குறேன் பிடிஎன் பிடிஎன் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்குறேன் ரெண்டு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்குள்ளார அந்த லெஃப்ட் ஆரோ அந்த ஃபோன் டோசம் ஐக்கோனை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நான் ரைட்டுக்கும் கொடுத்துக்குறேன் அவ்வளோதான் ஹெச்டிஎம்எல்ல இந்த ரெண்டு ஐக்கோன் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸ்டைல் பண்ணலாம் இப்போது பாடி ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு As usual, margin and padding 0 கொடுத்துடலாம் and box sizing, border box பாக்ஸும் கொடுத்துடுறேன் background color, salmon கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த டிவ் கண்டெய்னரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட மினிமம் ஹைட் எயிட்டி விஹெச் கொடுத்துடுறேன் and uh, width ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுத்துக்கலாம் border எயிட் pixel solid இந்த color கொடுத்துக்கிறேன் margin கொடுத்துடலாம் top and bottom க்கு ஃபோர் ரெம் இருக்கட்டும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆட்டோ கொடுத்துட்டா சென்டர் ஆயிரும் border radius ஃபைவ் pixel கொடுக்குறேன் box shadow effect கொடுத்துடலாம் டென் pixel டென் pixel and then தேர்ட்டி ஃபைவ் பிக்சல் வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஆர்ஜிபிஏ கொடுத்துடலாம் வித் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒப்பாசிட்டி ஆல்சோ நான் பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த ரெண்டு ஆரோ மார்க்கையும் நம்மளால் கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ண முடியும் இமேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார நாலு இமேஜஸை ரெடியாக டவுன்லோட் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை மட்டும் இப்போ நம்ம இந்த கண்டெய்னருக்கு பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணி விட போகிறோம் அப்புறமா இந்த ஆரோலாம் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மற்ற இமேஜஸ்லாம் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து அதை கரெக்டாக மாற்றி விட்டுடலாம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஆர்எல் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளார இந்த ஃபோல்டர் நேம் அது உள்ள இமேஜ் நேம் நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு தான் பேர் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இமேஜை மட்டும் நான் இதில் லோட் பண்ணுறேன் சென்டர் அண்ட் கவர் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் நோ ரிப்பீட் கொடுத்துட்றேன் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆல்ரெடி நிறையா பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னா இது இல்லாமல் கொடுத்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அஃப்கோர்ஸ் சைஸ் எல்லாம் பெருசு பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் எது எது எதுக்காக கொடுக்குறோன்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிடிஎன் லெஃப்ட் அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனை அப்சல்யூட்னு கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் மூவ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளார தான் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் டாப்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா இதை இன்னும் கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு தள்ளணுன்றதுனால நான் லெஃப்ட் ஒரு மைனஸ் டூ பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்து பார்க்குறேன் கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஒயிட் கொடுக்குறேன் நம்ம சுற்றி பேக்ரவுண்டெலாம் கொடுக்க போகிறோன்றதுனால இந்த பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் பேடிங் பாயிண்ட் ஃபோர் இஎம் அண்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஎம் கொடுக்குறேன் ஓகே இது ரவுண்டாக வரணும் அதனால் பார்டர் ரேடியஸ் கொடுத்துடலாம் டூ இஎம் கொடுக்குறேன் ஜூம் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்குது பட் இப்போ இதில் என்னென்னா கரெக்டாக இந்த இதில் சென்டரில் இருக்கிற மாதிரி இல்லை 
நம்ம டாப்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழே வான்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அது கரெக்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கீழே வந்துருச்சு பட் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்டனை அதுக்கு கீழே வரைஞ்சிருக்குன்றதுனால ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேயே அது சென்டராக இருக்கணும்ல அப்போ தானே இன்னும் நல்லா கரெக்டான சென்டரில் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த எலிமெண்ட்டையே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துருந்தேன் நம்ம ஒய் ஆக்சஸில் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இல்லையா லைக் வேர்டிக்கில் தானே மூவ் ஆகணும் அப்போ ஒய் ஆக்சஸ் தான் ட்ரான்ஸ்லேட் ஒய் எவ்வளோ தூரம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணுன்றதை நம்ம ஈஸியாக கொடுத்து கொடுக்கறதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா இந்த எலமெண்ட்டோட ஹைட் என்னவோ அதோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தானே நமக்கு வேணும் அதில் பாதி அளவுக்கு மேலே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கரெக்டாக சென்டராக வந்துடும் கேல்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் மேலே போகணுன்றதுனால இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக சென்டர் ஆகிடுச்சு இது கிளிக்கபிளாக இருக்கணும் ஸோ அங்கே கர்சர் பாயிண்டர் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த ஹேண்ட் சிம்பிள் வரும் அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட்கும் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணிடலாம் இங்கே லெஃப்டில் மைனஸ் டூ பண்ண மாதிரி ரைட் பண்ணணும் இல்லையா அவ்வளோதான் சிஎஸ்எஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம இதை கிளிக் பண்ணால் இமேஜை கரெக்டாக மாற்றி விடணும் நம்ம அதை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து செய்ய போகிறோம் இதில் இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டெய்னர் இருக்குது அண்ட் தென் பட்டன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கண்டெய்னருக்கு தான் நம்ம பேக்ரவுண்டை மாற்ற போகிறோம் அதனால் அதை நம்ம கெட் பண்ணணும் கான்ஸ்ட் கண்டெய்னர் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாட் கண்டெய்னர் அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு பட்டன்ஸையும் கிளிக் பண்ணுறாங்களான்றதை ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ கான்ஸ்ட் பட்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தே வாங்கிடலாம் டாக்குமெண்ட் டாட் கொரி செலக்டர் ஆல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் கொரி செலக்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸை மட்டும் கொடுத்துரும் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் இருக்கக்கூடிய சாரி டாட் பட்டன்ஸ் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் எனக்கு நீ எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு நம்ம இங்கே கேட்குறோம் ஹெச்டிஎம்எல்லில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பட்டன் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கோம் சாரி பட்டன்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் பட்டன் அப்படின்னு கிளாஸ் நேம் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே பட்டன் அப்படின்ற கிளாஸ் நேமும் இருக்குது அது தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக பட்டன் லெஃப்ட் பட்டன் ரைட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே அது எடுத்துகிட்டு வரும் அதை நம்ம இதில் வாங்கிட்டோம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம இமேஜஸ் எல்லாம் மாற்றி விடணும் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி ரெடியாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதோட நேம் எல்லாம் என்னன்றதை நமக்கு தெரிஞ்சாதான் நம்ம பேக்ரவுண்டை கரெக்டாக மாற்றி விட முடியும் ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளார நம்ம இங்கே சிம்பிளாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னே நான் பேர் வச்சுட்டேன் ஸோ அதனால் தனியாக அதோட நேம்லாம் நம்ம ட்ராக்லாம் பண்ணாமே பண்ணிட முடியும் பட் இருந்தாலும் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா இது ஒன்றொன்றுத்துக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம தனியாக ஒரு அறையில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு இந்த இமேஜை காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கான்ஸ்ட் இமேஜ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு அறை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளார ஜஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மட்டும் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஏன்னா நான் இமேஜஸ்க்கு அந்த மாதிரி தான் பேர் வச்சுருக்கேன் இப்போ சப்போஸ் பேக்ரவுண்ட் ஒன் பேக்ரவுண்ட் டூன்லாம் நீங்கள் பேர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே அந்த பேரை கொடுக்கணும் நாலு இமேஜ்க்கும் நீங்கள் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார இங்கே என்ன பேர் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பேரை இந்த இடத்துல கொடுத்துட்டாதான் அதை வச்சு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாரி அரைக்கு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுறதுக்கு பதிலாக நான் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி கேர்லி ப்ளேசஸ் கொடுத்துட்டேன் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு பட்டன்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு பட்டனையுமே கிளிக் பண்ணுறாங்களான்னு ட்ராக் பண்ணணும் இல்லையா இந்த கொரி செலக்டர் ஆல் என்ன பண்ணுன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த பட்டன் அப்படின்னு கிளாஸ் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் எடுத்து அது ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த பட்டன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு அரை லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஃபார் ஈச் கொடுத்து ஒவ்வொன்றத்தையாக வெளியில் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார் ஈச் என்ன பண்ணுன்னா இந்த பட்டன்ஸ் அப்படின்ற எலமெண்ட்டுக்குள்ளார இந்த ரெண்டு பட்டனுமே இருக்கும் இல்லையா அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து தரும் ஸோ அந்த ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம இங்கே ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் பட்டன் அப்படின்னு பேராமீட்டர் கொடுத்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம ஃபார் ஈச்சில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார் ஈச் மூலமாக நமக்கு
இங்கே இருக்கிற ரெண்டு பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுறாங்களான்றத நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த பட்டன்ஸ் அப்படின்ற எலமெண்ட்குள்ளார லிஸ்ட் ஆஃப் பட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பட்டனுமே அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதுலேருந்து ஒன்று ஒன்றுத்தியாக வெளியில் எடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஒன்று ஒன்றுத்தியாக எடுத்து இந்த பட்டனில் கொடுக்கும் ஸோ அந்த பட்டனுக்கு நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆக மொத்தம் ரெண்டு பட்டனுக்குமே நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணிட்டதாக தான் அர்த்தம் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணோன்னா அந்த கிளிக் ஈவெண்ட்டையும் ட்ராக் ஆகும் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போதும் இது ட்ராக் ஆகும் இதுக்குள்ளார ஜஸ்ட்டு கான்சோல் டாட் லாகில் நான் கிளிக்ட் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக்டுன்னு வருது இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாலும் கிளிக்டு வருது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகணும் இந்த இமேஜ் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னா லெஃப்டை கிளிக் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்புறம் த்ரீ பண்ணணும் அப்புறம் டூ அப்புறம் ஒன் இந்த மாதிரி ஆர்டர் போகணும் பட் இதே ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஃபார்வர்ட் ஆர்டரில் போகணும் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னா நம்ம ரைட்டை கிளிக் பண்ணும்போது செகண்ட் இமேஜ் காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா தேர்டு காமிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபர் ஆக போகுது எந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது இங்கே நான் பட்டன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அது கிளிக் பண்ணப்படுற அந்த பட்டனை தான் குறிக்கும் ஓகேவா லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா லெஃப்ட் பட்டனை குறிக்கும் ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா ரைட் பட்டனை குறிக்கும் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் பட்டனுக்கு பட்டன் லெஃப்ட் அப்படின்ற கிளாஸ் இருக்கும் ஓகேவா பட்டன் ரைட்டுன்னு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ரைட் பட்டன் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பட்டன் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அதோட கிளாஸ் லிஸ்ட்டை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போது கிளிக் பண்ணப்படுற அந்த பட்டன் அதில் என்னென்ன கிளாஸ்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நமக்கு லிஸ்ட்டாக கிடச்சிரும் அதுக்குள்ளார டாட் கண்டெயின்ஸ் பிடிஎன் லெஃப்ட் அப்படின்னா பிடிஎன் லெஃப்ட் அப்படின்ற கிளாஸ் இதோட கிளாஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரூன்னு எவாலுவேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இஃப் குள்ளார இதை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரூன் எவாலுவேட் ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் பட்டனை தான் கிளிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் கான்சோல் டாட் லாக் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்து காமிக்கிறேன் கிளிக்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அப்படி இல்லைனா இதே கான்சோல் டாட் லாகில் கிளிக்ட் ரைட்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ கிளிக் பண்ணலாம் பாருங்கள் கிளிக் கிளிக் லெஃப்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதே நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா கிளிக் ரைட்னு கரெக்டாக வருது கான்சோல் மெசேஜ்லாம் எடுத்துட்டேன் லெஃப்ட் பட்டனுக்கான லாஜிக்கை முடிச்சிடலாம் ஜஸ்ட் இப்போது எந்த இமேஜ் அப்படின்றத கரெக்டாக எடுத்து பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணி விடணும் அவ்வளோதான் இப்போது கரெண்டாக எந்த இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக நான் லெட் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த இண்டெக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கோம்ல இமேஜ் லிஸ்ட் அதில் இப்போ ஜீரோன்னு காமிக்குதுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் தான் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இது ஒன்றுன்னு இருக்குன்னா இந்த இமேஜ் நம்பர் டூ இமேஜ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த அரையோட இண்டெக்ஸை தான் இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட் இமேஜ் தானே காமிச்சிருக்கோம் நம்ம இங்கே நம்ம சிஎஸ்எஸில் இமேஜ் ஒன்னை தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஆரம்பத்தில் அதை நம்ம ஜீரோன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் திஸ் அரே ஸோ அதனால் ஒன் அப்படின்ற இமேஜ் ஓகே இப்போ லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபோர்த் இமேஜாக மாற்றி விடணும் மறுபடியும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா த்ரீனு மாற்றணும் இன்னும் ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா டூ இந்த இமேஜை காமிக்கணும் நம்ம அதாவது இண்டெக்ஸை நம்ம ஆக்சுவலாக குறைச்சிட்டே தான் வரணும் ஓகே ஸோ லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது இண்டெக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணிடலாம் பட் ஆரம்பத்தில் வந்து மைனஸ் ஒன்னுன்னு போயிடும் இல்லையா ஜீரோன்னு இருக்கிறப்ப இண்டெக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணால் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்னுன்னு மாறிடும் நம்மளே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இஃப் இண்டெக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக ஆயிடுச்சுன்னா அரையில் அந்த மாதிரி வேல்யூலாம் இருக்காது அப்போ நம்ம இதை ஃபோர்க்கு மாற்றி விடணும் கரெக்டாக நம்மளே இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடலாம் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கொடுக்காம இந்த இமேஜ் லிஸ்ட் டாட் ல
இந்த எண்டு கேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் யூனிக்காக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லையா ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னு இண்டெக்ஸை குறைச்சி விட்டுட்டோம்னா மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற இண்டெக்ஸ்லலாம் இமேஜ் இருக்காது அப்போ நம்ம மறுபடியும் இங்கே மாற்றி விடணும் எண்ட் ஆஃப் தி அரேக்கு போகணும்னு சொல்லணும் அதனால தான் இங்கே நம்ம இந்த செக் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கண்டெய்னரோட பேக்ரவுண்டை சேஞ்ச் பண்ணி விடணும் சிஎஸ்எஸ்ல ஸ்டைலில் போய் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த கண்டெய்னரை நம்ம ஆல்ரெடி கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ கண்டெய்னர் டாட் ஸ்டைல் டாட் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவல் டு பேக்டிக்குள்ளார அதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல ஒன் அப்படின்ற இமேஜுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த இமேஜோட இண்டெக்ஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த அரையிலேருந்து அந்த இமேஜோட பேரை எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன கொடுக்கலான்னா அந்த ஒன் இருந்த இடத்துல டாலர் கொடுத்துட்டு கோலி பிரேசஸ்க்குள்ளார இந்த லிஸ்ட் இமேஜ் லிஸ்ட் அப்படின்ற அரையிலேருந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துட்டோம்னா கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டிய இமேஜோட பேர் நமக்கு கிடச்சிரும் அதை நம்ம பேக்ரவுண்டாக மாற்றி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னே பேர் வச்சுருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த இண்டெக்ஸையே யூஸ் பண்ணி கூட அங்கே பண்ணலாம் ஓகேவா பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம பேர் வேறு மாதிரி இப்போ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நேச்சர் அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நமக்கு அந்த பேர் என்னன்றதை இந்த அறையிலேருந்து எடுக்கணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி லாஜிக் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ரைட்டுக்கும் இதே காப்பி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்க போகிறோம் லெஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த எண்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணி மாற்றி விட்டோம் இல்லையா இண்டெக்ஸை அதே மாதிரி ரைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம இந்த சைடு மாற்றி விடணும் கரெக்டா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செக் பண்ணலான்னா அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இமேஜ் லிஸ்ட் டாட் லென்த் அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா இமேஜ் லிஸ்டோட லென்த் என்ன இப்போ ஃபோர் ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ தேர்டு இண்டெக்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது இமேஜ் நம்பர் ஃபோர் டிஸ்பிளே ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் இண்டெக்ஸ் வந்து த்ரீன்னு இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபோர்னு மாற்றி விட்டுடுறோம் பட் ஃபோர்னு இண்டெக்ஸ்லாம் கிடையாது அறையவே முடிஞ்சு போச்சு நம்ம மறுபடியும் இங்கே ஜீரோக்கு மாற்றி விடணும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த லென்த் அளவுக்கே வந்துருச்சுன்னா அப்போ நம்ம தாண்டி போயிட்டோன்னு அர்த்தம் ஸோ இண்டெக்ஸாக மாற்றி விடணும் மறுபடியும் ஜீரோக்கு மாற்றி விட்டுடலாம் இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்டுன்னு கொடுக்கக்கூடாது பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி தானே செட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த யூஆர்எல் அதுலேயும் தான் கொடுக்கணும் ஸோ அதை எடுத்துடுறேன் அதே மாதிரி கடைசியாக செமிகோலனும் எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா கரெக்டாக இமேஜஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது லெஃப்ட் சைடும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ட்ரான்ஸேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து ஸ்விட்ச் ஆகும்போது அந்த ட்ரான்ஸேஷன் எஃபெக்ட் தெரியும் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம ட்ரான்ஸேஷன் பண்ண போகிறோம் ஒன் செகண்ட் டியூரேஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஈஸ் இன் அவுட் கொடுக்குறேன் ட்ரான்ஸேஷன் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸேஷன் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னேக் கேமை நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டிஃபால்ட் ஹெச்டிஎம்எல் ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு டைட்டிலை ஸ்னேக் கேம் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் ஷீட்டை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸ்னேக் கேம் அப்படின்னா ஹெச் டூக்குள்ளார கொடுத்துக்கிறேன் டைட்டில் நெக்ஸ்ட் ஒரு டிவெலப்மெண்ட் மெசேஜ் அப்படின்னு ஐடி கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் ஸ்பேஸ் டூ பாஸ் ஆர் கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இன்னொரு ஒரு டிவ் அதுக்கு ஐடி கண்டெய்னர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இதுக்குள்ளார தான் அந்த கேம் போர்டை நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் கேன்வாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணோம்னா ட்ராயிங்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் கேன்வாஸ்க்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துடலாம் கேம் போர்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் அதுக்கு வித் அண்ட் ஹைட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோருக்காக ஒரு டிவ் கொடுத்துடலாம் ஐடி ஸ்கோர்னு கொடுக்குறேன் உள்ளுக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோர் அப்படின்ற இந்த டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் கூடவே நமக்கு வேல்யூவும் வரணும் இல்லையா ஒரு ஸ்பேன்
இங்க ஸ்கிரிப்ட் லோட் பண்ணிரலாம் சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்னே நேம் பண்ணியிருக்கேன் டிஃபர் கொடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ஆகுது நம்ம ஸ்டைலிங் முடிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மார்ஜின் ஜீரோ ஆடிங் ஜீரோ ஆஸ் விஷுவல் கொடுத்துடலாம் ஃபோன் ஃபேமிலி கில் சான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெட்டிங்கை ஸ்டைல் பண்ணிடலாம் ஹெச் டூ தான் கொடுத்துருக்கோம் டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் கொடுத்துட்டு கலர் டார்க் க்ரீன் கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மெசேஜ்னு ஐடி கொடுத்துருக்கோம் ஹேஷ் எம்எஸ்ஜி அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதையும் டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் கொடுத்துடலாம் அண்ட் மார்ஜின் பாட்டம் மட்டும் கொடுத்துடுறேன் ஒன் இஎம் கொடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் எப்படியும் டெக்ஸ்டல் லைன் சென்டர் தான் வரணும் ஸோ அதை இங்கே நம்ம கொடுத்துடலாம் தனித்தனியாக கொடுத்துட்ருக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேம் போர்டு அப்படின்ற கேன்வாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆஷ் கேம் போர்ட் அதுக்கு நம்ம பார்டர் மட்டும் கொடுத்துடலாம் த்ரீ பிக்சல் சாலிட்னு கொடுக்குறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கோரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மார்ஜின் டாப் கொடுத்துடலாம் ஒன் இயம் கொஞ்சம் பெருசாக காமிக்கிறதுக்காக ஃபோன் சைஸ் டூ இஎம் கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டைலிங் முடித்தாச்சு இதுவே போகிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கேம் போர்டு அப்படின்ற ஐடி இருக்கிற கேன்வாஸை கெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி கேம் போர்டு அண்ட் அதை நான் இந்த மாதிரி கேம் போர்டுனே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்ட் கேம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்தோடனே கால் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்குள்ளார ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன செய்யணுமோ அந்த வேலையெல்லாம் இதில் எழுதிடலாம் இந்த கேம் போர்டு அப்படின்றது ஒரு கேன்வாஸ் எலமெண்ட் இல்லையா எதுக்காக கேன்வாஸாக வச்சுருக்கோன்னா அப்போ தான் உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஸ்னேக் ஆர்ட் டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபுட்டு டிஸ்பிளே பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இங்கே போய் நம்ம வரைய தான் போகிறோம் அதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பாட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கேம் போர்டு அப்படின்ற கேன்வாஸோட கான்டெக்ஸ்ட்டை இந்த மாதிரி நம்ம கெட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் நம்ம கையில் இருந்தால் தான் நம்மளால் அந்த ட்ராயிங் கலர் ஃபில்லிங் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ கான்ஸ்ட் கான்டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஃபுல் கேம் போர்டு அது ஃபுல்லாகவே வேறு கலரில் மாற்றிடலாம் அதுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் டாட் ஃபில் ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கலரை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வராது எந்த ரெக்டாங்கிளில் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அதாவது இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கும் வரணுமா இல்லை அதில் ஒரு சின்ன பகுதியில் மட்டும் வரணுமா அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா கேன்வாஸ் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா இது தான் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இது தான் ஒய் டைரக்ஷன் நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறது தான் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே இந்த சைடு எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னா நம்ம கேன்வாஸோட வித் எவ்வளவோ அவ்வளோ வரைக்கும் இதுதான் வித் ஆஃப் தி கேன்வாஸ் இல்லையா இந்த டேரக்ஷனில் இந்த சைடு இருக்கிறது தான் ஹைட் ஆஃப் தி கேன்வாஸ் ஒய் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது ஸோ இங்கே ஒயில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஹைட் வரைக்கும் ஓகேவா நம்ம ஆர்டினரி கிராஃபில் வந்து கீழே ஒய் குறைஞ்சிட்டே போகும் இல்லையா மேத்தில் நம்ம படிக்கிற அந்த கிராஃபில் அந்த மாதிரி கிடையாது இங்கே ஒய் கீழே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அப்போ தான் கேமுக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இப்படி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த சைடு எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த சைடு ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே வந்து வித் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே கீழே ஹைட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா நம்ம நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல்ல வித் அண்ட் ஹைட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளே கலர் ஆகணும் வேறு கலரில் மாறணும் இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிள்குள்ளார அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த கான்டெக்ஸ் டாட் ஃபில் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபில் ஆரிசிடி இந்த மெத்தடை கால் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒயோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்றதை சொல்லணும் 
அதாவது எதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னா இப்போ நம்ம இந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ளார கலர் அடிக்க சொல்ல போகிறோம் இல்லையா எந்த ரெக்டாங்கிள்குள்ளார கலர் அடிக்கணும் இந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுமே எனக்கு வேறு கலரில் மாறணும் ஸோ அந்த ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஸ்டார்டிங் எக்ஸ் என்ன இங்கே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒய்யூ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ நான் ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் தென் நம்ம கலர் பண்ண வேண்டிய அந்த ரெக்டாங்கிளோட வித் என்ன ஹைட் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ட்வெண்ட்டி கமா ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு குட்டி இடத்துல மட்டும் எனக்கு பிளாக் கலரில் வருது இதே நான் டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்தனா பாருங்கள் இது டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா மொத்த வித்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து நமக்கு அந்த கலர் ஃபில் ஆகிருக்கு நமக்கு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மெத்தடுக்கு எப்படி சின்டாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்டார்ட் என்ன ஒய் ஸ்டார்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் அதாவது அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் அடுத்தது நமக்கு தேவைப்படுற அந்த ரெக்டாங்கிளோட வித் என்ன ஹைட் என்னன்றத கொடுக்கணும் இது வந்து எண்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் கிடையாது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க வித் என்ன ஹைட் என்னன்னு தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் வேறு மாதிரி கொடுத்து காமிக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் கமா ஸ்டார்ட் பண்ணு அண்ட் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கமா ஹண்ட்ரட்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு எப்படி வருது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கமா ஃபிஃப்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு நகர்ந்துருக்கு ஒய் டைரக்ஷனில் ஃபிஃப்டி தான் நகர்ந்துருக்கு அங்கே போயிட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயராக அது நமக்கு வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கு அதாவது ஃபில் பண்ணியிருக்கு இந்த கலர் நம்ம ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அது அது ஃபில் பண்ணுது இங்கே நம்ம மைனஸில் கூட கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அது இப்படி ஆப்போசிட்டில் மாற்றிடும் எங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறோமோ அதுலேருந்து வித் இன்க்ரீஸ் ஆகி போகாமல் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் அது நமக்கு வரைஞ்சி கொடுக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒய்க்கும் நம்மளால் பண்ண முடியும் இப்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த சைடு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ மைனஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரக்ஷனை மாற்றிக்கலாம் எனிவேஸ் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ஃபுல்லாக தேவை அதனால் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணு அண்ட் 500, 500 ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக வித் அண்ட் ஹைட் நம்ம இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டு கொடுத்துருக்கோம் பட் அதை வந்து ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் வேரியபிள்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இங்கே நம்ம கொடுத்துடலாம் கான்ஸ்ட் வித் ஈக்வல் டு கேம் போர்ட் டாட் வித் என்ன அப்படின்றத இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி ஹைட் ஈக்குவல் டு கேம் போர்ட் டாட் ஹைட் இங்கே நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னே கொடுத்தோம்னா சப்போஸ் ஹெச்டிஎம்எல்லில் மாத்துறாங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் இங்கேயும் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது இங்கே நம்ம வேரியபிள்ஸ் பேரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் கமா ஹைட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ பாருங்கள் அதே எஃபெக்ட் தான் நமக்கு வருது பட் சப்போஸ் ஹெச்டிஎம்எல்லில் மாற்றினோம் அப்படின்னா இங்கே அதுவே பார்த்து கரெக்டாக அந்த வித் அண்ட் ஹைட்டை மாற்றிடும் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஒரு ஒரு தடவையும் மாற்றிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபுட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுற வேலையை செய்ய போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் க்ரியேட் ஃபுட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் எழுத போகிறேன் அதை கால் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபுட் அப்படின்றது அந்த ஸ்னேக்குக்கு ஒரு ஃபுட்டுக்கான ஒரு சின்ன ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அது ரேண்டமாக இந்த போர்டுக்குள்ளார எங்கே வேணாலும் டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா அந்த ஸ்னேக் போய் அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்ட உடனே உடனே வேறு ஒரு இடத்துல வேறு ஒரு ஃபுட்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அது வந்து ரேண்டமாக இந்த போர்டுக்குள்ளார ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் தான் டிஸ்பிளே ஆக போகுது ஸோ இப்போ நமக்கு இதில் என்ன வேலை இருக்குன்னா இந்த க்ரியேட் ஃபுட்டில் ரேண்டமாக நம்ம கோஆர்டினேட்டர் சூஸ் பண்ணணும் முதல்ல இங்கே வர அப்புறமா இங்கே இங்கே வர இங்கே வர அப்படின்னு அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்ஸை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம க்ரியேட் ஃபுட்குள்ளார செய்ய போகிறோம் ஓகேவா அதை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா டிஸ்பிளேயில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிரும் கோஆர்டினேட்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா அந்த கோஆர்டினேட்ஸில் போயிட்டு இந்த வித் அண்ட
இங்க சூஸ் பண்ற யூனிட் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வித் அண்ட் ஹைட்டோட ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா ஈஸியா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வித் அண்ட் ஹைட் ஆன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட டிவைட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா தான் கரெக்டா இருக்கும் டுவெண்ட்டி கூட எடுத்துக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம் டிஸ்பிளே ஃபுட் குள்ளார ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் சும்மா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபுட்டை நான் வர வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கும் இதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும் கான்டெக்ஸ்ட் டாட் ஃபுல் ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான கலர் கலர் கோடும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸ்லாம் நேம் வச்சு கொடுத்துடலாம் கான்டெக்ஸ்ட் டாட் ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் இங்கே நம்ம கொடுத்தா மாதிரியே இப்போ நான் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதோட வித் அண்ட் ஹைட் வேணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம யூனிட்னு இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கேயே நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் பின்னாடி சேஞ்ச் பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கொயர் டிஸ்பிளே ஆகுது ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணணும் எப்போவுமே இதே இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது இப்போது சப்போஸ் இந்த எக்ஸை வந்து நான் டென்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணால் சரியாக வராது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்படின்ற குவார்டினேட்டில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நான் சூஸ் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஃபுல் ஸ்கொயருக்கான இடத்த விட்டுட்டு தான் நான் அடுத்த இடத்துல போய் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஸ்னேக்கோட வித்தும் நம்ம இதே மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் அது கரெக்டாக மூவ் ஆகும் இல்லையா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மளோட அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீனையே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஃபுல்லாக குட்டி குட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் க்ராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இதே மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக ஸ்கொயர்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இதே சைஸ் ஸ்கொயர்ஸ் இங்கே ஃபுல்லாக ஃபில் ஆயிருக்கு அதனால தான் நான் அதை ஃபேக்டராக எடுக்கணும்னு சொல்ல சொன்னேன் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்லாம் எடுக்க முடியாது எல்லாமே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ தான் எனக்கு அது இந்த இடத்துல வரும் நெக்ஸ்ட்டு நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தணும் அப்படின்னா இங்கே நான் ஃபிஃப்டி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே எல்லாமே எனக்கு இங்கே வர ரெண்டு குவாடினேட்ஸுமே என்னவாக இருக்கணும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அது கரெக்டாக போய் அதுங்க ஃபிட் ஆகும் நடுவுலலாம் இஷ்டத்துக்கு நம்ம போய் வரைய முடியாது ஸோ இப்போ நான் இங்கே டேரெக்டாக வேல்யூஸ் கொடுக்காம ஃபுட் எக்ஸ் கமா ஃபுட் ஒய் அப்படின்னு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் நம்ம இங்கே க்ரியேட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஃபுட் எக்ஸ் லெட் ஃபுட் ஒய் அப்படின்னு மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த க்ரியேட் ஃபுட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இந்த ஃபுட் எக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ஒய் இந்த ரெண்டு குவாடினேட்ஸையும் நம்ம ரேண்டமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ரேண்டமாக ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளார நமக்கு வேல்யூஸ் வேணும் அது எல்லாமே நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ எல்லாமே கண்டிப்பாக மல்டிபிள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இந்த மல்டிபிள் ஆஃப் இந்த யூனிட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி க்ரியேட் ரேண்டம் வேல்யூஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எழுத போகிறோம் அது கரெக்டாக ஃபுட் எக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் வைஸை ரேண்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல போய் நம்ம ஈஸியாக டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த டிஸ்பிளே ஃபுட்டை மாற்ற வேண்டியது இல்லை ஃபுட் எக்ஸ் என்ன ஃபுட் வை என்னன்றதை இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ரேண்டமாக அந்த இடத்துல போய் நம்ம வரைஞ்சிட வேண்டியது நம்ம ஆல்ரெடி மேத் டாட் ரேண்டம் பற்றி பார்த்துருக்கோம் மேத் டாட் ஃப்ளோர் ஆஃப் மேத் டாட் ரேண்டம் இன்டூ நான் வித் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது எனக்கு என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோலேருந்து வித் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி நைன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு வேல்யூவை நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளார ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இன்க்ளூட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு அப்புறம் போய் நம்மளால் வரைய முடியாது இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளார இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவோட மல்டிபிள்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டே நான் இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு வித் டிவைடட் பை யூனிட் கொடுத்துட்றேன் ஓகே நம்ம யூனிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதோடு டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதாவது
ஸோ அதே மாதிரி ஃபூட் வைக்கும் கொடுக்கலாம் என்ன இந்த இடத்துல வித்துக்கு பதிலாக ஹைட் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம ரெண்டும் சேமாக தான் வச்சுருக்கோம் பட் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா பாருங்கள் ஃபுட்டு கரெக்டாக ரேண்டமாக ஒரு இடத்துல டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏன்னா ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு குட்டி ஸ்கொயர் மட்டும் வரைஞ்சா போதும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஸ்னேக் வரையறதுக்கு நமக்கு நிறைய ஸ்கொயர்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா ஆரம்பத்தில் ஒரு நாலு ஸ்கொயர் அளவுக்கு ஸ்னேக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வரைய போகிறோம் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயரும் இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக தான் இருக்க போகுது ஃபுட்டு மாதிரியே தான் அதே சைஸ் தான் பட் என்னென்னா நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் சேர்ந்தது தான் அந்த ஸ்னேக் ஓகேவா ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடய எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஸ்னேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்குள்ளே நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் இருக்க போகுது அந்த ஒரு ஒரு ஸ்கொயருக்கும் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்னன்றதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நமக்கு ஒரு அரே தேவைப்பட போகுது லெட் ஸ்னேக் ஈக்குவல் டு ஒரு அரேவாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த அரேக்குள்ளார ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் அதாவது இப்போ ஸ்னேக்கில் நாலு ஸ்கொயர் இருக்குன்னா அந்த நாலுத்தில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அந்த ஃபர்ஸ்ட் குட்டி பார்ட்டோட எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டோட ஒய் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணால் தான் நம்மளால் போய் கரெக்டாக ரெக்டாங்கில் வரைய முடியும் சரியா எல்லாம் சேர்த்து ஒரே எக்ஸ் ஒய்யாக வரைஞ்சி பெரிய ரெக்டாங்கிளாக வரைஞ்சிட வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்னேக் வந்து பெண்டெல்லாம் ஆகணும் இல்லையா டேரக்ஷன்லாம் மாறணும் பெண்டெல்லாம் ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஒரு குட்டி பார்ட்டையும் நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயராக வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் கரெக்டாக வரைய முடியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஆரம்பத்தில் நாலு பார்ட் நாலு ஸ்கொயர்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ அதனால நான் நாலு தடவை கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த சைட்லேருந்து நம்ம கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ ஜீரோலே வரைஞ்சிடலாம் ஓகே சரியா அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் அதோட எக்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஜீரோ ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதோட எக்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த குட்டி ஸ்கொயரோட சைஸ் நம்ம யூனிட்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபுட்டுக்கு அதே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்னேக்குக்கும் அதே யூனிட் வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் அதால் ஃபுட்டை போய் கரெக்டாக கிராப் பண்ண முடியும் இது ஒரு சைஸ் அது ஒரு சைஸ்லாம் வைக்க முடியாது அப்போ இந்த ரெண்டாவது ஸ்கொயரோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அளவுக்கு நகர்ந்து வந்திருக்கும் பாருங்க அதாவது யூனிட் அளவுக்கு நகர்ந்து வந்திருக்கும் ஒய் அதே தான் ஹைட்டு கீழே குறையல அதாவது இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் தானே நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல சொல்லணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ இதை யூஸ் பண்ணுறோமே வரையறதுக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்றதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த கீழே இருக்கிற பகுதியை பார்க்காதீங்க இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டோட ஒய் என்ன அது இன்னும் கீழே இல்லை மேலே அந்த ஆரிஜின்லேயே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அது ஜீரோ தான் ஒய் வந்து ஜீரோ தான் அதே மாதிரி இப்போ இந்த மூணாவது ஸ்கொயரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் ரெண்டு ஸ்கொயர் நகர்ந்து வந்துட்டோம் ஸோ என்னவா இருக்கும்னா யூனிட் இன்டூ டூவாக இருக்கும் இல்லையா இது வந்து யூனிட் இன்டூ ஒன் இது ரெண்டையும் சேர்த்தா யூனிட் இன்டூ டூ அளவுக்கு நகர்ந்து வந்தால் தான் நீங்கள் அந்த மூணாவது ஸ்கொயரை வரைய முடியும் ஸோ அதனால் அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் யூனிட் இன் டூவாக இருக்கும் ஒய் கோஆர்டினேட் ஜீரோ தான் ஏன்னா இன்னும் அங்கே மேலேயே தான் இருக்கும் ஒயில இன்னும் இறங்கலை நம்ம கீழே அதே மாதிரி இப்போ இந்த நாலாவது ஸ்கொயரோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவா இருக்கும் மூணு யூனிட் நகர்ந்து வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வரையணும் இல்லையா ஸோ மூணு யூனிட் நம்ம நகர்ந்து வரோன்றதுனால யூனிட் இன்டூ த்ரீ கமா ஜீரோ அதுதான் இந்த நாலாவது ஸ்கொயருக்கான கோஆர்டினேட்ஸ் ஸ்டார்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து யூனிட் ஒய் ஜீரோ இதுக்கு யூனிட் இன்டு டூ ஒய் ஜீரோ இதுக்கு யூனிட் இன்டு த்ரீ ஒய் ஜீரோ ஸ்னேக்குக்கான இனிஷியல் கோஆர்டினேட்ஸை ரெடி பண்ணிட்டோம்
இந்த ஸ்டார்ட் கேம் குள்ளார கால் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் இனிமே தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் ட்ரா ஸ்னேக் ஓகே இங்கே வரைஞ்ச மாதிரியே தான் பட் இப்போ நம்ம லூப் பண்ணி எடுத்து இந்த எல்லா கோஆர்டினேட்ஸ்லேயும் போய் வரையணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கான்டெக்ட் டாட் ஃபுல் ஸ்டைல் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அக்வா அப்படின்னு ஒரு கலர் இருக்குது நான் அதை கொடுக்குறேன் சாரி எனக்கு கோல்டு இருக்கிறதுனால வாய்ஸ் சரியாக இல்லை நமக்கு ஸ்னேக்கோட கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஓகே ஸ்னேக் மூவ் ஆக ஆக நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஃபுட்டை போய் சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஸ்னேக் வளர்கிற மாதிரி தெரியணும்ல அதாவது கொஞ்சம் பிக் ஆகிட்டே போகணும் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு தடவை ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கோஆர்டினேட் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து ஸ்னேக் பெருசாகும் ஓகே ஸோ ஆக மொத்தம் இப்போ நம்ம இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாம் லூப் பண்ணி எடுத்து வரைய போகிறோம் சரியா ஸோ அது நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலான்னா ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்னேக் டாட் ஃபார் ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த அறையில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வேல்யூவாக அது நமக்கு எடுத்து தரும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து தரும் அப்புறம் இதை எடுத்து தரும் இந்த மாதிரி எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே பேராமீட்டராக ரிசீவ் பண்ணிக்கலான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்னேக் பார்ட் அப்படின்னு நான் பேர் வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அதை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு வரையறதுக்கான லாஜிக்கை நம்ம இங்கே உள்ளே எழுத போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இங்கே கொடுத்த மாதிரி கொடுக்க வேண்டியதான் கான்டெக்ட் டாட் ஃபுல் ரெக்டாங்கிள் ஓகே அந்த வரைய போகிற குட்டி ரெக்டாங்கிள் அதாவது ஸ்கொயர் தான் அந்த ஸ்கொயரோட ஸ்டார்டிங் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு வித் அண்ட் ஹைட் சொல்லணும் இல்லையா அதுதான் சின்டாக்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் சரி ஸ்டார்டிங் எக்ஸ் என்ன ஒய் என்ன இப்போ நமக்கு அந்த குட்டி ஸ்னேக் பார்ட் கிடச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு இது கிடைக்கும் அப்புறமா இது கிடைக்கும் ஸ்னேக் பாட்டில் ஸோ அந்த ஸ்னேக் பாட் கிடச்சிருச்சுன்னா அதோட எக்ஸ் என்ன ஒய் என்னன்னு ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம்ல அங்கேருந்து தானே நம்ம வரையவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஸ்னேக் பாட் டாட் எக்ஸ் கமா ஸ்னேக் பாட் டாட் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே போதும் நமக்கு அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குவாடினேட்ஸ் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் அதோட வித் அண்ட் ஹைட் என்ன அந்த ஒரு ஒரு குட்டி யூனிட்டோட வித் அண்ட் ஹைட் நம்ம யூனிட்னு தானே வச்சுருக்கோம் ஸோ யூனிட்னே கொடுத்துட வேண்டியதான் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் உடனே இங்கே வந்துருச்சு இதுவே ஓகே தான் பட் அந்த ஒரு ஒரு குட்டி ஸ்கொயரும் தனித்தனியாக தெரிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கான்டெக்ஸ் டாட் ஸ்ட்ரோக் ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே அதுக்கு நம்ம வேறு கலர் கொடுக்கலாம் இல்லைனா இங்கே நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த கலரே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த கலர் நான் கொடுத்துட்றேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை அப்படியே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கு பதிலாக ஸ்ட்ரோக் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் அது செப்பரேட் ஆகி தெரியுது ஃபுல் ரெக்டாங்கிளுக்கு அக்வா கலர் கொடுத்துட்டு ஃபுல் இந்த மாதிரி பண்ணு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபுல் ஸ்பேஸையும் அது போய் என்ன பண்ணிடுச்சு ஃபில் பண்ணிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக அந்த நம்ம சொன்ன கலருக்கு அது கொடுத்துருச்சு பட் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்ட்ரோக் மட்டும் அந்த இடத்த நீ போய் ஒரு ஸ்ட்ரோக் மட்டும் வரைஞ்சா போதும்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிடும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் கலர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ மறுபடியும் அதே ரெக்டாங்கில் போய் மறுபடியும் ஒரு தடவை பிளாக் கலரில் வரையுது இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் ஃபில் பண்ணிச்சு அதனால் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு செகண்ட் டைம் ஜஸ்ட்டு ஒரு தடவை அந்த ரெக்டாங்கில் வரைய மட்டும் சொல்கிறோம் அதான் ஸ்ட்ரோக் ஓகேவா சேம் அதே குவாடினேட்ஸ் தான் அதே யூனிட் தான் ஆனால் பிளாக் கலரில் வர அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுனால அது இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவுட்லைன் மாதிரி பிளாக் கலரில் கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மூ ஸ்னேக்குக்கான லாஜிக் எழுதலாம் ஓகே ஃபங்க்ஷன் மூ ஸ்னேக் எழுத போகிறோம் ஸ்னேக் வந்து அது பாட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா எந்த ஸ்பீடில் மூவ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக லெட் எக்ஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது ஒரு தடவை அந்த ஸ்னேக் நகரும்போது நமக்கு இப்போது இந்த ஸ்னேக் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட்டு அது ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வரணும் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் இல்லாமல் அது இங்கே வந்துடணும் இல்லையா அப்போ தான் ஸ்னேக் மூவ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அடுத்த தடவை இந்த ஸ்கொயர் இல்லாமல் அது மூவ் ஆகி இங்க
நமக்கு இப்போ அப்புறம் சேஞ்ச் டைரக்ஷனுக்கு அவங்க ஆரோலாம் ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ மூவ் ஆகணும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எக்ஸ் வெலாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு நான் ஏன் வச்சுருக்கேன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் ஸ்னேக் ஆரம்பத்தில் மூவ் ஆக போகுது லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆக போகுது அதனால் ஒய் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகக்கூடாது ஒய் டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது பார்த்து டயக்னாலாலாம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகணும் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகும் ஒய் டைரக்ஷனில் டாப் டு பாட்டம் வரும் நம்ம பாட்டம் டு டாப் அதெல்லாம் கூட மாற்றிக்கலாம் பட் எனிவேஸ் அட் அ டைம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் தான் அது மூவ் ஆகும் இங்கே நம்ம மூவ் ஸ்னேக்காக கால் பண்ணலாம் ஓகே மூவ் ஸ்னேக்குள்ளார இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே நாலு வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அடுத்த நாலு பொசிஷனில் வரையணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இடத்துல வரைய வரக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்துடணும் இல்லையா ஸ்னேக்கோட கோஆர்டினேட்ஸ் பாருங்கள் இங்கே முதல்ல நம்ம இங்கே இருக்கிறத தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக அதுக்கு முன்னாடி போய் ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே பின்னாடி இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகே இன்னொரு தடவை மூவ் பண்ணணும்னா மறுபடியும் இதுக்கு அடுத்து போய் ஒன்று ஆட் ஆகணும் பின்னாடி இருக்கிறது ரிமூவ் ஆகணும் இப்படி தான் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று ஆட் பண்ணுறோம்ல அதை ஹெட் ஆஃப் த ஸ்னேக்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்னேக்கோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்னவாக இருக்கணுன்றத நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அதை வந்து நம்ம நம்மளோட அறைக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டாக புஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டில் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவாக இருக்கணும் இப்போ கரண்ட்டாக ஸ்னேக்கோட அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜீரோத் அரேயில் அரே இண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதோடு நம்ம ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நான் இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா இந்த ஸ்னேக் ஆஃப் ஜீரோ டாட் அதோட எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் வேல்யூவோட நான் எக்ஸ் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளோட இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் எக்ஸில் இது தான் இருக்கும் இல்லையா யூனிட் இன்டு த்ரீ அப்படின்றது இருக்கும் அதோடு எக்ஸ்ட்ராவாக நான் இப்போ எக்ஸ் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது இன்னொரு ஒரு யூனிட் ஆட் பண்ணுறேன் சாரி எக்ஸ் வெலாசிட்டியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன ஆகும்னா யூனிட் இன்டூ ஃபோர்னு ஆயிரும் அப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்துடும் இல்லையா இதே மாதிரி நான் ஒய்க்கும் ஒய் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒய் கோஆர்டினேட்டோட வேல்யூ என்னென்னா ஆல்ரெடி ஸ்னேக்கோட ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கிறதோட ஒய் கோஆர்டினேட் என்னவோ அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒய் வெலாசிட்டியை சேர்த்துரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஒய் வெலாசிட்டி இப்போதைக்கு ஜீரோவை தான் இருக்குது எக்ஸ் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ ஆரம்பத்தில் லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகணுன்றதுக்காக நம்ம அப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா பட் சப்போஸ் அப் ஆர் டவுன் ஆரோலாம் ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ நம்ம ஒய் வெலாசிட்டியை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிட்டு எக்ஸ் வெலாசிட்டியை நம்ம ஜீரோ ஆக்கி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அது அந்த அந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம இங்கே இப்போ லாஜிக் எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஃபுல் பிக்சர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் சரி இப்போது இந்த ஹெட்டை தூக்கி நான் ஆரம்பத்தில் ஆட் பண்ணணும் அரேயோட ஆரம்பத்தில் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணலான்றத நம்ம ஆல்ரெடி அரே மெத்தட்ஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் புதுசாக ஆட் பண்ண வேண்டிய எலமெண்ட் என்ன இந்த ஹெட்டு தான் ஹெட்டை தூக்கி முதல்ல ஆட் பண்ணி விட்டுரு மததெல்லாம் அப்படியே ஒரு இது ஷிஃப்ட் ஆகி பின்னாடி போயிடும் இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா எக்ஸ்ட்ரா மட்டும்தான் ஆட் ஆகும் பின்னாடி டெயிலில் இருக்கிறத ரிமூவ் பண்ணி விடணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா பாப் மெத்தடை கால் பண்ணிட போகிறேன் பாப் மெத்தட் எப்போவுமே லாஸ்ட் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ நமக்கு எதுவுமே வரல ஏன்னா குவாடினேட்ஸை மட்டும் தான் மாற்றிருக்கோம் மறுபடியும் ட்ரா பண்ணால் தானே அது வந்து போர்டில் போய் ட்ரா ஆகும் நம்ம ஆரம்பத்தில் இங்கே கேமை ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஃபுட்டை ட்ரா பண்ண சொல்லிட்டோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஸ்னேக்கை ட்ரா பண்ண சொல்லிவிட்டு மூவ் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம் மூவ் பண்ணால் அது குவாடினேட்ஸை மாற்றி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அதை மறுபடியும் வரைஞ்சா தானே மூவ் ஆன மாதிரி தெரியும் ஸோ மறுபடியும் வரையறதுக்கு நான் சும்மா இப்போதைக்கு இங்கேயே ட்ரா ஸ்னேக்கை கால் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆகுது நம்ம இங்கே பாப்
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு தடவையும் அந்த போர்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வரைஞ்சால் தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் பட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்னேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா ஸோ மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும்னா இந்த மூவ் ஸ்னேக் ட்ரா ஸ்னேக் இதெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு டைமர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வச்சு இதை நீ செஞ்சுட்டே இருன்னு சொன்னால் அது ஸ்க்ரீனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு தடவை கால் பண்ணால் ஒரு தடவை மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் அப்படியே நினைச்சு பாருங்கள் ஸோ கண்டினியூஸாக ஸ்னேக் மூவ் ஆகணும்னா நம்ம ஒரு டைமர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வைக்கணும் செட் டைம் அவுட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டுனா ஃபங்க்ஷன் கிளியர் போர்டு அப்படின்னு ஒன்று எழுதிடுறேன் ஓகே அந்த கிளியர் போர்டுக்குள்ளார இங்கே நம்ம செஞ்சது தான் செய்ய போகிறோம் பேக்ரவுண்டை ஃபுல்லாக மறுபடியும் மாற்றி விட்டு மாற்றிட்டோம்னா உங்களுக்கு போர்டு கிளியர் ஆகிரும் இல்லையா ஃபுல்லாக மறுபடியும் இந்த கம்ப்ளீட் ஸ்கொயரை இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிடுன்னு நான் சொல்கிறேன் மொத்தமாக கருப்பாக கருப்பு கலரில் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட அழித்தா மாதிரி தான் நான் அர்த்தம் ஸோ மறுபடியும் நம்ம வரையும் போது புதுசாக வரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு சும்மா கொடுத்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கிளியர் போர்டை கால் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ட்ரா ஸ்னேக் கொடுத்தனா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் மறுபடியும் இப்போ ஃபுட்டு போயிடுச்சு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனையுமே நம்ம ஒரு டைமர்க்குள்ளே கால் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் டிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் டிக் கால் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார நம்ம ஒரு செட் டைம் அவுட் தான் வைக்க போகிறோம் செட் டைம் அவுட் குள்ளார ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நான் ஜஸ்ட் இங்கே அனானமஸ் ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம எவ்வளோ மில்லி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருவோ அது ரிப்பீட் ஆகணுன்றதையும் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம செட் டைம் அவுட் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் தென் எவ்வளோ மில்லி செகண்ட்ஸ் கழித்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்றதையும் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதுக்குள்ளார நம்ம மறுபடியும் இந்த ஃபங்க்ஷனே திரும்ப கால் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் போர்டு கொடுத்துடலாம் அண்ட் தென் டிஸ்பிளே ஃபூடை கால் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மூவ் ஸ்னேக் அப்புறமா ட்ரா ஸ்னேக் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இங்கே தான் கால் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்னேக் ட்ரா ஆயிருக்கு பட் மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணணும் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை அப்போ தான் வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது உங்களுக்கு ஸ்பீடை குறைக்கணும்னா இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ்னு இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது அதாவது நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்காக இங்கே ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இதெல்லாம் எதுவும் கால் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம கால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே வருது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் கழித்து இதெல்லாம் செய்யுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட்டுக்கு தான் கால் பண்ணுறோம் மறுபடியும் நெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளார வந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் கழித்து தான் இது எல்லாத்தையும் செய்யும் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வேணும்னா இதை நீங்கள் குறைச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்னேக்கோட டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே போகணும் அதே மாதிரி அப் ஆரோ லெஃப்ட் ரைட் இதெல்லாம் எந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு கீபோர்டு கீயை தான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா ஸோ விண்டோ டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இது வரைக்கும் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த என்டையர் விண்டோக்குமே ஆட் பண்ணுறோம் என்ன ஈவெண்ட் அப்படின்னா கீ டவுன் ஈவெண்ட் ஓகேவா ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை செஞ்சிரு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கீ ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை இனிமே தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார போயிட்டு எந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன் கீ ப்ரெஸ் ஃபங்க்ஷனை இப்போ நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம ஈவெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் எந்த கீன்றதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கூகுள்லேயே ஆரோ கீஸ் கீ கோட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் இங்கே பாருங்கள்
நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கீயோட கோடு அது நமக்கு எடுத்து கொடுத்துரும் அதனால தான் இங்கே நம்ம ஈவெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது தேர்ட்டி செவன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம செக் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்றதுனால நான் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள்ஸாக இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் லெஃப்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் அதே மாதிரி கான்ஸ்ட் அப் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி எயிட் இப்போ நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஸ்விட்ச் கேஸ் எழுதிட்டு அதுக்குள்ளார நான் ஸ்விட்ச் ட்ரூனே கொடுத்துட்றேன் நாலு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி டைரக்ஷனை மாற்று அப்படின்றதுக்கான கோடெல்லாம் எழுத போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இந்த ஈவெண்ட் டாட் கீ கோடு இருக்கு இல்லையா ஈக்குவல் டு லெஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே லெஃப்டில் தேர்ட்டி செவனை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஈவெண்ட் டாட் கீ கோடில் தேர்ட்டி செவனு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம செக் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரி ஓகே லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்னேக்கோட டைரக்ஷனை லெஃப்ட் மூவ் பண்ணுற மாதிரி மாற்றணும் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக அது ரைட் சைட் தான் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா எடுத்த உடனே இந்த டேரக்ஷனில் போகிற மாதிரி தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் எப்படி அது மாதிரி மூவ் ஆகுதுன்னா இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்னேக்கோட எக்ஸ் என்னவோ அதோட எக்ஸ் வெலாசிட்டியை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒய்யை ஒய்யோட ஒய் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறோம் பட் இனிஷியலாக நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் எக்ஸ் வெலாசிட்டியை வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுருக்கோம் ஒய் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு இருக்குது அதனால தான் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லையா ஒரு ஒரு தடவை ஸ்னேக்கு மூவ் ஆகும்போதும் என்ன ஆகுது எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் இந்த சைடு ரைட் சைடு போகுது இப்போ நம்ம டேரக்ஷனை லெஃப்ட் சைடாக மாற்றணும்னா அப்போ என்ன ஆகணும் எக்ஸ் குறையணும் எக்ஸ் குறைஞ்சா தானே இந்த சைட் மூவ் ஆகும் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒயில வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே வேண்டாம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ் ஆகும்போது ஒய்க்கு வேலையே கிடையாது ஓகேவா ஒய் எப்போ பிக்சருக்கு வரும்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் மூவ் ஆகும்போது தான் ஒய் தேவைப்படும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் மூவ் பண்ண வைக்கணும்னா இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் குறையணும் இல்லையா குறைஞ்சா தானே நமக்கு இந்த சைடு மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ் வெலாசிட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை மைனஸ் யூனிட்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே மைனஸ் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கறது மூலமாக சாரி கேபிட்டல் யூனிட் இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லையா ஸோ அதை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக நம்ம எக்ஸ் வெலாசிட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் அண்ட் தென் மூவ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸ் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் வெலாசிட்டியே நெகட்டிவாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும் எக்ஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் குறைய குறைய உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் லெஃப்டாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒய் வெலாசிட்டியை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இல்லை அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு மாற்றிடலாம் ஓகே ஏன் இங்கே நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன்னா ஒருவேளை ஒய் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ அவங்க லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதை ஜீரோவாக நம்ம மாற்றணும் சரியா அப்போ தான் அது ஒய் டைரக்ஷனில் தொடர்ந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி கேஸ் ஈவெண்ட் டாட் கீ கோட் ஈக்குவல் டு ரைட் அப்படின்னா ரைட் சைட் மூவ் ஆகணுன்றப்ப எக்ஸ் வெலாசிட்டி என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் யூனிட்டாக சேவ் பண்ணிவிட்டு ஒய் வெலாசிட்டியை ஜீரோ ஆக்கி விட்டுற வேண்டிதான் அதே மாதிரி கேஸ் ஈவெண்ட் டாட் கீ கோட் ஈக்குவல் டு அப் அப்படின்னா அப் டைரக்ஷனில் போகணுன்றப்ப எக்ஸில் நம்ம சேஞ்சே பண்ண வேண்டியதில்லை ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஸ்னேக் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட ஒய் கோஆர்டினேட் தான் மாறணும் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மாற வேண்டியதில்லை எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னவாக இருக்க போகுது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க போகுது இப்போது இந்த காலமில் அது மேலேயும் கீழேயும் போகணும் அப்படின்னா அப்போ ஒய் மட்டும் தானே சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ அதனால் எக்ஸை வந்து நம்ம ஜீரோன்னு மாற்றி விட்டுட்டு ஒய் என்ன பண்ணணும் மேலே போகணும்னா ஒய் குறையணும் இப்போ புது டைரக்ஷன் அப் அப் கீயை தான் அவங்க ப்ரெஸ் பண்ண சொல் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து மேலே தான் போகணும் மேலே போகணும்னா என்ன ஆகணும் ஒய் குறைஞ்சா தான் மேலே
குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நெகட்டிவ் யூனிட்டாக அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இங்கே நம்ம மூவ் ஸ்னேக்கில் ஆல்ரெடி லாஜிக் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒய் வெலாசிட்டியை ஆட் பண்ணுறோம் ஒய் வெலாசிட்டியே நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா குறைய ஆரம்பிச்சிரும் மேலே போக ஆரம்பிச்சிரும் ஃபைனலாக இதில் கேஸ் ஈவெண்ட் டாட் கீ கோட் ஈக்குவல் டு டவுன் டவுன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டவுனுக்கு நம்ம எக்ஸை சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் ஜீரோ ஆக்கி விட்டுடலாம் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கணும் ஒய் வெலாசிட்டியை கீழே போகும்போது ஒய் இன்க்ரீஸ் ஆகணுன்றதுனால அதை பாசிட்டிவ் யூனிட்டாக வச்சிடலாம் எல்லாத்துலேயுமே பிரேக் கொடுக்கணும் அப்போ தான் தொடர்ந்து மற்ற கேஸ்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரைட் அப் லெஃப்ட் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது பட் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது ரைட் போயிட்டுருக்கு நான் லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது லெஃப்டெல்லாம் போக ஆரம்பிக்குது அந்த மாதிரி போகிறதுக்கெலாம் நம்ம அலோவ் பண்ணவே கூடாது ஓகேவா இந்த மாதிரி அப் போயிட்டுருக்குன்னா டவுன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணால் அது அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதற்கான செக்லாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா செக் என்ன ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போது லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம டைரக்ஷனை மாற்றிட்டோம் ஓகேவா எப்போ மாற்றக்கூடாது ஆல்ரெடி ரைட்டில் இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்குன்னா லெஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு மாறக்கூடாது ஓகேவா ஆல்ரெடி ரைட் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா மாறக்கூடாது ஆல்ரெடி ரைட்டில் தான் போயிட்டுருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் எக்ஸ் வெலாசிட்டி பாசிட்டிவாக இந்த மாதிரி இருக்குனாலே அது ரைட்டில் தான் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ் வெலாசிட்டியை நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த எக்ஸ் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் யூனிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ரைட்டில் இப்போ போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அவங்க லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் கூட எனக்கு இது நடக்கக்கூடாது ஓகேவா இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இது எப்போ நடக்கணும் ரைட்டில் போகலைனா தான் நடக்கணும் ஸோ அதனால் நான் நான் நாட் ஈக்குவல் டு இங்கே கொடுத்துக்குறேன் ஓகே இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ரைட்டில் போயிட்டுருக்கு நான் லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அது லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் மாறலை இதுதான் கரெக்டு நான் இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா லெஃப்ட் டைரக்ஷனுக்கு மாற்றுறோம் எப்படி மாற்றுறோம் ஜஸ்ட்டு எக்ஸை வந்து நெகட்டிவாக மாற்றி விடுறோம் அது பாட்டுக்கு லெஃப்டில் போக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இது எனக்கு எப்போ நடக்கக்கூடாதுன்னா ஆல்ரெடி ஸ்னேக் இந்த மாதிரி ரைட்டில் போயிட்டுருக்குன்னா அப்படியே லெஃப்டில் திரும்புறதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி ரைட்டில் போகலை அப்படின்னா தான் நான் அலோவ் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஆல்ரெடி ரைட்டில் போகலையா அப்படின்றது தான் நான் இங்கே செக் பண்ணுறேன் யூனிட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுனா அதாவது எக்ஸ் வெலாசிட்டி பா பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக அது ரைட்டில் தான் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அது பாசிட்டிவாக இல்லைன்னா மட்டும் நீ டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா பொறுமையாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்துக்கும் செக் பண்ணணும் இப்போ ரைட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆல்ரெடி லெஃப்டில் போயிட்டுருக்குன்னா நான் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ லெஃப்டில் போகலைனா தான் நான் அலோவ் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் யூனிட்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் அது லெஃப்டில் போகலைன்னு அர்த்தம் ஓகே நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரைட்டில் போயிட்டுருக்கு மறுபடியும் ரைட்டே ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஓகே அவங்க அது ப்ரெஸ் பண்ணால் அது வந்து இன்வேலிட் மாதிரி தான் அதனால் அதெல்லாம் நம்ம பெருசாக கண்டுக்க வேண்டியதில்லை அந்த கண்டிஷன்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்க வேண்டாம் சரி இப்போது அப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி டவுனில் போயிட்டுருக்குன்னா நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டவுனில் போகாமல் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணணும் விச் மீன்ஸ் ஒய் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் யூனிட் ஏன்னா எப்போ வே கீழே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஒய் பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் கீழே போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ பாசிட்டிவாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா ஒய் பாசிட்டிவாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா சேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக கொடுக்க வேண்டியதான் ஒய் வெலாசிட்டி நாட் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் யூனிட் ஏன்னா அப்போ தான் அது அப்பில் போகாமல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் எல்லா டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டவுனில் போகும்போது அப் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு அது மாறலை எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது 
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபுட்டை ஈட் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் எழுதலாம் இப்போ நான் இந்த ஃபுட் மேலேயே பாஸ் பண்ணினாலும் கூட அது ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அதற்கான லாஜிக்கெலாம் நம்ம இன்னும் வைக்கவே இல்லை என்ன மாதிரி நம்ம வைக்க வேண்டியது இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்னேக்கோட ஹெட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மேலே போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அது வந்து ஃபுட்டு மேலே டச் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டதாக அர்த்தம் அது வந்து க்ரோ ஆகணும் இல்லையா இந்த லாஜிக்கை ஈஸியாக நம்ம மூவ் ஸ்னேக் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்குள்ளாரியே வச்சிடலாம் இங்கே ஆல்ரெடி என்ன லாஜிக் வச்சுருக்கோன்னா புதுசாக ஒரு எலமெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் எந்த டேரக்ஷனில் ஸ்னேக் மூவ் ஆகுதோ அந்த டேரக்ஷனில் புதுசாகவே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதை ஹெட்டாக ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு பின்னாடி இருக்கிறத டெலிட் பண்ணிடுறோம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு அந்த மூவ் பண்ணுற எஃபெக்ட் வரும் இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்னேக்கோட ஹெட்டு வந்து ஃபுட்டோட கோஆர்டினேட்ஸோடு போய் கொயின்சைட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் ஓகே அதாவது ஸ்னேக்கோட இந்த ஜீரோத் பொசிஷனுக்கு ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஃபுட்டோட எக்ஸும் சேம் ஆயிடுச்சா அதே மாதிரி இதோட ஒய்யும் ஃபுட்டோட ஒய்யும் சேம் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும் ஆயிடுச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த ஃபுட்டு மேலேயே அந்த ஸ்னேக் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம சாப்பிட்டதாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம புதுசாக வேறொரு இடத்துல ஃபுட்டை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அண்ட் தென் பாப் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஓகே ஃபுட்டை சாப்பிட்டுருச்சுன்னா ஸ்னேக் வந்து வளர்ந்தா மாதிரி தெரியணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாப்பை செய்ய போகிறது இல்லை அப்போ ஸ்னேக் வந்து பெருசான மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் இஃப் ஸ்னேக்கோட ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுட்டோட எக்ஸ் குவாடினேட்டாக இருந்து அண்ட் ஒய்யும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் ஸ்னேக்கோட ஜீரோத் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஒய் குவாடினேட் ஃபுட்டோட ஒய் குவாடினேட்டோட மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் அது கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா புதுசாக ஒரு தடவை க்ரியேட் ஃபுட்டை கால் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் இது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட ஃபுட்டுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குவாடினேட்டை அதை சேஞ்ச் பண்ணி வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகும் ஃபுட்டை ஸோ இந்த க்ரியேட் ஃபுட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் அதை தனியாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ ஃபுட்டு வந்து வேறு இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிடும் அண்ட் அது வளர்ந்தா மாதிரி தெரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி சாப்பாடுலனா மட்டும் நம்ம பாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக மூவ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் பாப் ஆகுது இப்போ நான் ஃபுட்டை ஈட் பண்ணதுக்கப்புறமா பாப் ஆகலை ஸ்னேக்கே பெருசான மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே ஒரு ஒரு தடவை ஃபுட்டை சாப்பிடும்போதும் நம்ம ஸ்கோர் அப்டேட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸ்கோருக்கு இங்கே ஸ்கோர் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்பேன் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மேலேயே நான் கெட் பண்ணுறேன் கான்ஸ்ட் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஸ்கோர் வேல்யூ ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேனான்னு பார்க்குறேன் ஐடி ஸ்கோர் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அதை நம்ம இங்கே கெட் பண்ணியாச்சு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஸோ இப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் இங்கே நான் ஸ்கோர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஸ்கோருக்கு தனியாக ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெட் ஸ்கோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆரம்பத்தில் வச்சுக்கலாம் இங்கே நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா இந்த இஃப்குள்ளே போயிடுச்சுனாலே கரெக்டாக அந்த ஃபுட்டை ஸ்னேக் சாப்பிட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் ஸ்கோர் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்து ஸ்கோரை இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த ஸ்கோரை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இல்லையா ஸோ ஸ்கோர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற அந்த எலமெண்ட்டை கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா டாட் டெக்ஸ்ட் கான்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதில் போய் நம்ம இந்த ஸ்கோர் வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ ஸ்கோர் வந்து கரெக்டாக அப்டேட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம் ஓகே ஸ்கோர் கரெக்டாக அப்டேட் ஆகுது ஃபைனலாக வாலில் போய் இடிச்சிச்சு அப்படின்னா கேம் ஓவர் அப்படின்ற அந்த லாஜிக்கை ஆட் பண்ணணும் எந்த வாலில் இடித்தாலும் கேம் ஓவர் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நான் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபால்ஸ்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆக்டிவ் ட்ரூன்னு இருந்தது அப்படின்னா தான் கேம் இப்போ கரெக்டாக ரன் ஆகிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் ஆரம்பத்தில் எடுத்த உடனே அப்படியே டேரெக்டாக ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது இல்லையா அப்படி வேண்டாம் அப்படின்றதுனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபால்ஸ்னு செட் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் கேம் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இல்லைனா லோ
அதாவது இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் செட் டைம் அவுட் குள்ளார திரும்ப திரும்ப எல்லாத்தையும் செய்ய சொல்கிறோம் ஸ்னேக்கை மூவ் பண்ணுற வேலை எல்லாமே நம்ம இதுக்குள்ளார தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதனால தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கேம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஸோ இது எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா கேம் ஓவர்க்கான லாஜிக்காக நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மெயினாக என்ன செக் பண்ண போகிறோம்னா இங்கேயே செக் கேம் ஓவர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நான் கால் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார இந்த ஸ்னேக் வந்து வாலில் போய் இடிக்குதான்றத செக் பண்ணி இடிச்சிருச்சுன்னா இந்த ஆக்டிவாக நான் ஃபால்ஸில் மாற்றிடுவேன் கேம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் கேம் ஓவர்ன்றதையும் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தொடர்ந்து எப்போ நடக்கணும்னா கேம் ஓவராக இல்லாமல் கரெக்டாக ஸ்னேக் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா தான் நடக்கணும் அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எழுதிடலாம் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஃபங்க்ஷன் செக் கேம் ஓவர் ஸ்விட்ச் குள்ளார கொடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இப்போது இந்த ஸ்னேக்கோட ஹெட் ஸ்னேக் ஆஃப் ஜீரோவில் நமக்கு கிடச்சிடும் அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் லெஸ் தேன் ஜீரோவான்னு செக் பண்ணலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் வாலில் போய் இடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது ஸ்னேக்கோட ஹெட்டு போய் இடிக்குதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்னேக்கோட ஹெட்டு ஜீரோவாக இருந்தால் கூட ஓகே அப்போ என்ன அர்த்தம்னா கரெக்டாக இந்த லெஃப்ட் எண்டுக்கிட்டு அது வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா டைரக்ஷனை மாற்றணும் அப் ஆர் டவுன் மாற்றினா தான் அது மேலேயோ கீழேயோ போகும் அப்படியே விட்டுட்டா லெஃப்டில் போய் இடிச்சு கேம் முடிஞ்சிடணும் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே மூவ் ஸ்னேக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வெலாசிட்டியாக குறைச்சிட்டே இருப்போம் லெஃப்ட் சைட் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் வெலாசிட்டி நெகட்டிவாக இருக்கும் அதனால் எக் ஸ்னேக் ஆஃப் ஜீரோட எக்ஸை குறைச்சிட்டே வரும் ஜீரோக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை குறைஞ்சி அது நெகட்டிவாகவே போயிடுச்சுன்னா அப்போ கரெக்டான நேரத்துக்கு அவங்க வந்து டைரக்ஷனை மாற்றலை லெஃப்ட் வாலில் அது போய் இடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் நம்ம இதை லெஃப்ட் வால்க்கான பவுண்ட்ரியாக வச்சுக்கலாம் இதுக்குள்ளார நான் என்ன கொடுக்கலான்னா ஆக்டிவ் அப்படின்ற அந்த வேரியபிளை ஃபால்ஸ்னு மாற்றி விட்டுட்டு பிரேக் கொடுத்துட்றேன் வேறு எதுவும் தேவையில்லை எல்லா கேஸ்குள்ளாரையும் இதே தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் நான் இப்படியே வரிசையாக கேஸ் கொடுத்துட போகிறேன் ஸ்னேக் ஆஃப் ஜீரோ அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மேக்ஸிமம் எது வரைக்கும் போகலாம் இந்த எண்டில் வித் அளவுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா கிரேட்டர் தென் ஒரு ஈக்குவல் டு வித்னாலே கேம் முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் வித் அளவுக்கு வந்துருச்சுனாலே இந்த எண்டுக்கே வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கே போய் ஸ்னேக்கை நம்ம ஸ்னேக்கோட ஹெட்டை ட்ரா பண்ண முடியாது இல்லையா அதோட கேம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஸ்னேக்கோட ஹெட்டை இந்த அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் வேணால் இருக்கலாம் இது அதோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்க முடியாது அந்த எண்டு ஸோ அதனால் வித்துக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சுனாலே கேம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே இதே மாதிரி ஸ்னேக்கோட அந்த ஜீரோ கோஆர்டினேட் ஜீரோவில் இருக்கிற ஒய் கோஆர்டினேட் லெஸ் தேன் ஜீரோனா மேலே போய் இடிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஸ்னேக் ஆஃப் ஜீரோ அதோட ஒய் கோஆர்டினேட் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு ஹைட் ஆகிடுச்சுன்னா கீழே போயிடுச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகே இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம இது ரெண்டுத்த தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் இஃப்பில் கூட கொடுக்கலாம் இது இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம இந்த செக் கேம் ஓவரை கால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த நெக்ஸ்ட் டிக் உள்ளார ஒரு ஒரு தடவையும் ஸ்னேக் மூவ் ஆன அப்புறமும் ஸ்னேக்கை வரைய சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா கேம் ஓவரான்றதையும் செக் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் மூவ் ஆகும்போது அது கேம் ஓவராக கேம் ஓவரான்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இடிச்சிருச்சுனா நம்ம ஆக்டிவாக ஃபால்ஸ்னு மாற்றிடணும் ஆக்டிவாக ஃபால்ஸ்னு மாற்றிட்டா அதுக்கு மேலே மூவ் ஆகாது பட் கேம் ஓவர் அப்படின்ற மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும்ல அதை நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் கிளியர் போர்டு கொடுத்துடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறதெல்லாம் எரேஸ் ஆயிரும் கான்டெக்ட் டாட் ஃபாண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் கான்டெக்ட் டாட் ஃபில் ஸ்டைல் ஃபில் ஸ்டைல் ஒயிட் கொடுக்குறேன் கான்டெக்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் கான்டெக்ட் டாட் ஃபில் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு நமக்கு வர வேண்டிய டெக்ஸ்ட் கேம் ஓவர் அப்படின்றத கொடு கொடுத்துடலாம் பட் அது வந்து எந்த கோஆர்டினேட்டில் வரணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா சென்டரில் தானே எனக்கு வரணும் ஸோ அதனால் நான் வித் டிவைடட் பை டூ 
height divided by 2 னு குடுக்கிறான் game over அப்படின் வருது இங்கே எடுத்து உண்ணே game over அப்படின் வருது நான் நம்ம actually இந்த active or false நான் set பண்ணிருக்கும் okay and then key press பண்ணாதா அது நம்ம true நே மாத்ரும் அதுனால இந்த எடுத்தில பாத்திங்க நான் Active false நே இருக்கிறது நால் எடுத்தோனே game over அப்படின் வந்திருது இந்த logic நம்ம change பண்ணும் So இந்த active அப்படின்ற variableயே எல்லாத்துக்கு use பண்ணா சரியா வராது அதுனால் நான் let started equal to false நே set பணிக்கிறேன் game start ஆடிச்சா இல்லையா ஆரம்பத்தில் start ஆகல okay so எப்போ start ஆகனோ நான் இந்த key press குள்ளார் start பணிக்கலா நம்ம இந்த active வா set பண்ணிரத்துக்கு பதில not started அப்படினா started equal to true நம்ம set பணிரலாம் okay இங்க நம்ம next tick call பண்ணிரத்துக்கு பதிலா எப்போ அந்த next tick first time call ஆகனோ நாம் game start ஆகும் போதுதாம் இல்லியா so இங்க key press பணி started true நே set பணிட்டு அது கப்பரமா next tick நம்ம call பணிக்கலாம் இப்போ கர்ட்டா work ஆவுதான் பார்க்கலாம் first எடுத்தோனே இந்த snake உன் display ஆயிட்டா நல்லாருக்கும் இல்லியா so அது நால இங்க start gameல இங்க draw snake உன் குடுத்தரலாம் okay so இப்போ நான் check பண்ணிரா எடுத்தோனே game over நு வருது என்னா இங்க first active true நம்ம set பண்ணனும் இல்லியா so அதியும் set பண்ணிலாம் இப்போ நான் மரிடியும் try பண்ணிரா okay correct work ஆகிரா மாறி இருக்கு food get பண்ணிரா இங்க பாருங்க போய் அது இடிச்ச ஓடனே game over அப்படினு correct வருது இப்போ போய் கிழ் இருக்கிறாம் அந்த வால்ல இடிச்சா game over வருது இதலே நீங்க extra வா இன்னும் நரியா enhancement add பண்ணலாம் இப்போ game run ஐட்டே இருக்கும் ஒரு space bar press பண்ணா pause ஆகிறாம் மாதிரி வேக்கலாம் அது கப்பிரும் ஒரு சில food வந்து சாப்டு முடிச்சது கப்பிரமா கொஞ்சும் நல்ல fast மூகிறாம் இந்த மாதிரி ஒரு memory game நாம் பில் பண்ணப் போரும் default html generate பண்ணிக்கிறான் memory game title change பண்ணிக்கலாம் css style sheet and then font awesome ஓட cdn link ரேண்டுத்தியும் include பண்ணிருக்கிறேன் javascript யும் include பண்ணிக்கலாம் defer குடுக்கிறேன் h3 tagல memory game அப்படின்ன title குடுத்துக்கலாம் next ஒரு div மட்டு குடுத்துக்கிறான் அதுக்கு id game board அப்படின்ன வெச்சுக்கலாம் and then game நு class அவளதா வெரிதுமே நான் HTMLல குடுக்கப் போருதுல்ல எல்லாமே நம்ம CSS and JavaScriptலதா மதததலா handle பண்ணப் போரும் இப்போதுக்கு இந்த title மட்டுந்தா வருது எல்லாதிய select பணிட்டு margin and padding 0 வெட்டனாக கொடுத்திருக்கிறேன் and then background color change பண்ணிட்டேன் next நம்ம இந்த h3 tag select பணிக்கலாம் font size 3 rem கொடுக்கலாம் ரும்ப பெரிசார்க்கு 2 கொடுத்துக்கலாம் and then text align center கொடுத்துக்கிறேன் and color CSSல இன்னும் நரிய styling நம்ம பண்ணனோ பட் JavaScript ஓட side by side CSSO செய்து பண்ணலாம் அப்பதான் easy ஆருக்கும் புருந்து கருத்துக்கு இங்கு நான் already create பண்ண game open பண்ணிருக்கேன் இங்கு பாருங்க இந்த மாதிரி flip பண்ணது கப்பிரும் நடுவில் நமக்கு ஒரு icon display ஆகனும் அதுக்குதான் நம்ம font awesome iconலா use பண்ணப் போரும் சரியா, so font awesomeல போய்டு font awesomeல போய்டு animals அப்படின்ன நான் search பண்ணிரா பாருங்க நரிய animals and insects, fish எல்லாமே வருது so இதில நம்ம நமக்கு தேவியானதலா எடுத்து யூஸ் பணிக்கலாம் இதில பாத்திங்க நாம் மொத்து நான் 12 cards display பணப் போகிறேன் அப்போ 6 pair நமக்கு வேணும் லியா மொத்துமா 6 வேணும் உன்னுனுத்தியும் 2-2 தரவ அது எல்லாதியும் நம்ம JavaScriptல் ஒரு அரைக்குள்ளார் ச்டோர் பண்ணி வேக்கப் போரும் ஒரு ஐக்கான் நேடுத்திக்கிட்டீர்கள் அப்பு இந்த dog நா, அந்த dog அப்படின்று நேம் அந்த அதத்தவிர இந்த உள்ள போனா, அந்த ஐக்கான் நேடிஸ்பலை பண்ண வேண்டியது அந்த 
இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடியாக அறையில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கான்ஸ்ட் கார்ட்ஸ் அரே அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு அரேவை இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஒன்னொன்றுத்துக்கும் நம்ம நேம் என்னன்றதையும் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஒன் நேம் டாக் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அந்த ஐகான் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான இந்த கோடை காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கார்டு அந்த கார்டோட பேரும் அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான அந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி ரெண்டாவதாக நேம் இதில் பிளா பேக்கில் போகிறேன் நான் இந்த ஹிப்போ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஹிப்போ அண்ட் ஐகான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான அந்த ஐகானை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துக்கலாம் ஆமாம் நான் இன்னொரு ஒரு நாலு கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஷ் கேட் ஸ்பைடர் ஃப்ராக் ஓகேவா மொத்தமாக ஆறு தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பட் இது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் காப்பி பண்ணி இன்னொரு தடவை நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு தடவை டிஸ்பிளே ஆகணும்ல இந்த பன்னெண்டு கார்டையும் நம்ம இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அதை நம்ம எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு தடவை இல்லாமல் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு தடவை இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஷஃபில் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இதே ஆர்டரில் நம்மளால் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது எல்லா தடவையும் ஒரு ஒரு தடவை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுற ஆர்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் இல்லையா ஸோ இந்த கார்ட் ஜரேவை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இதுக்குள்ளார பன்னெண்டு கார்டு இருக்குது ஆக்சுவலாக சிக்ஸ் பேர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் நேம் அண்ட் ஐகான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை ஷஃபில் பண்ணி ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு ஆர்டரில் நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஷஃபில் கார்ட்ஸ்க்கான மெத்தடை எழுத போகிறோம் ஷஃபில் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் அந்த மெத்தடை நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஃபங்க்ஷனை ஷஃபில் கார்ட்ஸ் ஓகே அது வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா இந்த அறையில் ஃபஸ்ட்டு டாக் அப்புறம் ஹிப்போ அப்புறம் ஃபிஷ் அப்படின்னு ஆர்டராக இருக்குது இல்லையா இந்த ஆர்டரை மாற்ற போகுது கார்ட்ஸ் எடுத்து எப்படி நம்ம ஷஃபில் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஷஃபில் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட் வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் வரலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆர்டரை நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்போ தான் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது ஒரு ஒரு தடவையும் ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா ஸோ இதே அறை தான் இந்த அறையில் இருக்கிற இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஆர்டரை மட்டும் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளார மாற்றணும் இப்போ இதுக்குள்ளார நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஆர்டரில் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அதாவது இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோ டு லெவன் ஓகே இது ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே லெவனில் முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த அறையிலேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுக்கலாம் கடைசிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு பின்னாடி லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் தி அரே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கார்ட்ஸ் அரே டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தா லாஸ்ட் எலமெண்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஐ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஒரு தடவையும் ஐயை குறைக்கிறோம் ஏன்னா பின்னாடிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் குறைச்சிட்டே வரும் ஜீரோ வரைக்கும் ஸோ இந்த ஐ வந்து இட் ரெப்ரஸன்ஸ் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி ஜரே கார்ட் ஜரே ஸோ இந்த கார்டை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே முதல்ல இருக்கிறதுல ஏதோ ஒரு பொசிஷனை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஷஃபுல் ஆகும் ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம சேமை யூஸ் பண்ணணும்னா ஷஃபுலே ஆகாது அதே ஆர்டரே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ரேண்டமாக நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணுன்றதுக்காக இப்போ நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா கான்ஸ்ட் ரேண்ட் இண்டெக்ஸ் ரேண்டம் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆஸ் யூஷுவல் மேத் டாட் ஃப்ளோர் ஆஃப் மேத் டாட் ரேண்டம் ஓகே இன் இப்போ நமக்கு கரண்ட்டாக இருக்கிற இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம ஐயில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஐ ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மேத் டாட் ரேண்டம் இன்டூ ஐனா அது வந்து ஐ மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் ப்ளஸ் ஒன் போடலனாலும் தப்பு இல்லை எதாக இருந்தாலும் ஓகே தான் இன்டூ ஐ ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம எந்த இண்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோமோ ஜீரோலேருந்து அந்த நம்பருக்குள்ளாரையே ஒரு நம்பர் ரேண்டமாக ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த இண்டெக்ஸ்க்கு நம்ம இப்போ காடை மாற்றி விடணும் அதை நம்ம ஈஸியாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டில்
இங்கே வந்து ஐ கொடுத்துட வேண்டியதா இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே ஸ்வாப் ஆயிரும் இல்லை நீங்கள் டெம்பரரி வேரியபிள் வச்சும் ஸ்வாப் பண்ணலாம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம முதல்ல அரேவை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதில் பன்னெண்டு கார்டு இருக்குது சரியா அந்த பன்னெண்டு கார்டையும் நம்ம ஷஃபுல் பண்ணணுன்றதுக்காக ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கோம் அந்த ஷஃபுல் பண்ணுற மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா கார்டோட கடைசிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் கடைசி கார்டுலேருந்து அதனால தான் அரே கார்ட்ஸ் அரே டாட் லென்த் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கடைசி கார்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதை ஒவ்வொன்றுத்தையும் வேறு ஒரு பொசிஷனில் கொண்டு போய் நுழைக்கணும் இல்லையா அதான் ஷஃப்லிங் ஸோ அப்போ நம்ம அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறோன்னா ரேண்டம் நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் என்ன ரேண்டம் நம்பராக அது இருக்கணும்னா இப்போ நம்ம என்ன இண்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ கரண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஐ ஓகேவா அந்த கரண்ட் இண்டெக்ஸை ஜீரோலேருந்து அந்த இண்டெக்ஸ்குள்ளார வேறு ஒரு ரேண்டம் நம்பரை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு இன்னொரு ரேண்டம் இண்டெக்ஸும் கிடச்சிரும் ரெண்டு இண்டெக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அந்த ரெண்டுத்தில் இருக்கிற பொசிஷனையும் ரெண்டுத்தில் இருக்கிற கார்டையும் நம்ம அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம ஒரு ஒரு கார்டுக்கும் செய்யும்போது ஒரு ஒரு கார்டாக எடுத்து அந்த கார்டுக்கு மறுபடியும் ஒரு ரேண்டம் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு கார்டையும் ஸ்வாப் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்வாப் பண்ணி முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா அரே வந்து ஃபுல்லாக ஷஃபுல் ஆகிருக்கும் இல்லையா ரேண்டமாக ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால ஒரு ஒரு தடவையும் ஒரு ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம இப்போ சும்மா இந்த இடத்துல கான்சோல் டாட் லாகுக்குள்ளார கார்ட் ஜரேவை வேணால் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்காம விட்டுட்டேன் ஸோ அதுதான் மிஸ்டேக் நான் சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இங்கே கீழே அந்த செகண்ட் அக்கரன்ஸ்லேயும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே லெட் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் இங்கே செமிகோலன் கொடுத்தா தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக் அப்புறம் கேட் அப்புறம் ஹிப்போன்னு வந்திருக்கு நம்ம கொடுத்த ஆர்டர் வந்து டாக் ஹிப்போ ஃபிஷ் ஸோ இங்கே ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா ஃப்ராக் ஹிப்போ ஸ்பைடர் கேட் இந்த மாதிரி ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இது எடுத்துடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிடலாம் டிஸ்பிளே கார்ட்ஸ்னு கால் பண்ணால் அது இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஓகே இப்போது நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா வெறுமை கேம் போர்டு அப்படின்னு ஒரு ஐடியோட டிவ் மட்டும் வச்சுருக்கோம் சரியா இந்த டிவ்க்குள்ளார தான் நம்ம போய் எல்லா கார்ட்ஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐடி இருக்கிற எலமெண்ட்டை கெட் பண்ணிக்கலாம் கேம் போர்டு இங்கே கொடுக்குறேன் கான்ஸ்ட் கேம் போர்டு ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி கேம் போர்டு ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே கார்ட்ஸ் ஓகே இதுக்குள்ளார இப்போ நம்ம இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கார்டோட பேக் சைடு தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் நம்ம போய் கிளிக் பண்ணும்போது தான் அது ஃப்ளிப் ஆகுது அப்போ தான் வந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த ஐகான் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இன்னொன்று நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அந்த ஐகான் அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பேக் சைடு மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் தான் எழுதணும் சரியா மொத்தம் பன்னெண்டு கார்டு இருக்க போது நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டிவ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி கிரிட்டில் இதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம ஒரு டிவ்வில் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளால் அதை வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சிஎஸ்எஸில் ஸ்டைலிங்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒரு ஒரு பேக் சைடு மட்டும் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு கார்டுக்கும் வந்து ஒரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிவ்வை இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க போகிறோம் சரியா அதை கிளிக் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆக்சுவலான கார்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் உள்ளே இருக்கிற ஐகான் இந்த பேக் சைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கார்டு இருக்கிறதுனால பன்னெண்டு தடவை டிஸ்பிளே ஆகணும் இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம் குறைக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுவும் மாறணுன்றதுனால இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கார்ட்ஸ் அரேவை தான் லூப் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் நம்ம கார்டோட பேக் சைடை மட்டும் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கார்ட்ஸ் அரே டாட் ஃபார் ஈச் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபார் ஈச் வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நமக்கு கொடுக்கும் மொத்தம் இதில்
அந்த என்டையர் அரேவையும் ரிசீவ் பண்ண முடியுன்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஃபார் ஈச்சில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் தெரியலனா அந்த ஃபார் ஈச் வீடியோவை செக் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நமக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் தான் மெயினாக தேவைப்படும் இந்த அரே கூட தேவைப்படாது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு எலமெண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் டாக்குமெண்ட் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றத்தையும் ஒரு டிவ்வாக தான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ டிவ் எலமெண்ட்டை நீ க்ரியேட் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த டிவை நம்ம கேம் போர்டில் அப்பண்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் கேம் போர்ட் டாட் அப்பண்ட் கார்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா அது போய் ஆட் ஆயிரும் இப்போ நமக்கு எதுவும் டிஸ்பிளே ஆகலைன்னா நம்ம எந்த ஸ்டைலிங்குமே பண்ணலை ஸோ இதில் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்து வேணால் பார்க்கலாம் அதில் ஹெச்டிஎம்எல்லில் பாடியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் பாருங்கள் கேம் போர்டு அப்படின்ற டிவ் இருக்குது இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளார எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு டிவ் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஒரு கார்டியாக வெளியில் எடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒவ்வொரு கார்டுக்கும் நம்ம வெறும் ஒரு டிவை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதை கேம் போர்டோடு அட்டாச் பண்ணி விடுறோம் அவ்வளோதான் செஞ்சுருக்கோம் சரியா ஸோ அதனால் வெறும் டிவ் பன்னெண்டு டிவ் மட்டும் போய் இந்த கேம் போர்டுக்குள்ளார இப்போ அட்டாச் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு ஒரு டிவுக்கும் நம்ம ஒரு ஐடி கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அப்படி கொடுத்தா தான் ஒரு ஒரு கார்டையும் நம்மளால் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த கார்டை டேர்ன் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த கார்டை நம்ம மேட்ச் ஆகிடுச்சுனா டிஸப்பியர் பண்ண வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றத்தையும் யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியணும் ஸோ அதனால் ஐடி கொடுத்துடலாம் எப்படி கொடுக்கணுன்னா இந்த கார்டு நம்ம எலமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கார்டு அப்படின்னு கார்ட் டாட் செட் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன ஆட்ரிபியூட் ஐடி ஆட்ரிபியூட் அண்ட் என்ன வைக்கணும் அதுக்கு பேருன்றதையும் நம்ம கொடுத்துடலாம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இண்டெக்ஸையே ஐடியாக வச்சுட போகிறேன் அப்போ தான் நமக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த டிவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் பாருங்கள் டிவில் அழகாக ஐடி அட்டாச் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டிவுக்கு ஐடி ஜீரோ அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி லெவன் வரைக்கும் நமக்கு பன்னெண்டு டிவ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு செட் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்து என்ன வேணாலும் நம்மளால் இந்த மாதிரி செட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஐடியை செட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்டோட பேக் சைடு தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் அதை போய் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஐகான் டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போதைக்கு இந்த ஒரு ஒரு டிவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பன்னெண்டு டிவ் தான் நம்ம இங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இன்னும் ஸ்டைலிங்லாம் பண்ணாததுனால நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகலை ஸோ இந்த பன்னெண்டு டிவுக்கும் நம்ம இந்த பேக் சைடை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கார்ட் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் அதோடய கிளாஸ் லிஸ்டில் போயிட்டு ஆட் கார்ட் பேக் அப்படின்னு நான் கிளாஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம சிஎஸ்எஸில் ஸ்டைலிங் பண்ணிக்கலாம் கார்ட் பேக்னு கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கான பேட்டர்ன்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இங்கே ஒரு கிரிட் மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான ஸ்டைலிங்லாம் முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நான் சிஎஸ்எஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இந்த டாட் கேம் அப்படின்னு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த கிளாஸை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டிஸ்பிளே கிரிட் கொடுத்துடலாம் கிரிட் டெம்ப்ளேட் காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிப்பீட் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த கேம் போர்டுக்குள்ளார இருக்கிற ஒரு ஒரு டிவையும் நம்ம வித் அண்ட் ஹைட்டை கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு டிவுக்கும் நம்ம சைஸ் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஹைட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் அண்ட் வித் எயிட்டி பிக்சல் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் இப்போ நான் கார்ட் பேக்குக்கு இந்த பின்னாடி வர ஸ்டைலிங் நான் இதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி தான் எடுத்தேன் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வரணும்னா என்ன சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றத நிறையா பேட்டர்ன் ஜென்ரேட்டர்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தது தான் இங்கே கிரிட் ரோ கேப் கொடுத்துடலாம் ஒரு டூ இஎம் கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் அண்ட் ஜஸ்டிஃபை கான்டென்ட் சென்டர் கொடுத்துடலாம் இந்த என்டையர் போர்டுக்குமே மார்ஜின் மேலே இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா ஸோ மார்ஜின் டென் பிக்சல் அண்ட் தென் ஆட்டோ கொட
மார்ஜின் கூட இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் இங்கே ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பாடி மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஆடிங்லாம் நீட்டாக இருக்கும் இது மேலே ஹவர் பண்ணும்போது நமக்கு கிளிக்கபிளாக அந்த பாயிண்டர் வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் கேம் போர்டுக்குள்ளே இருக்கிற டிவை ஹவர் பண்ணும்போது கர்சர் பாயிண்டர் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த கிளிக்கபிள் பாயிண்டர் வருது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இங்கே நான் இன்னொரு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆக்டிவ் அப்படின்னு அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு ஒரு கார்டுக்கும் நம்ம ஆக்டிவ்னு ஒரு கிளாஸாக ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபினிஷ்டு கேமில் நான் காட்டுறேன் நம்ம ஏதோ ரெண்டு கார்டை கிளிக் பண்ணுறோம் ஓகே சப்போஸ் மேட்ச் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் கேட் அண்ட் கேட் மேட்ச் ஆகிடுச்சு மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு கார்டும் டிஸப்பியர் ஆயிடணும் இந்த இடத்துல போய் நான் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு ஒரு கார்டும் முடிஞ்சு போன கார்டா இல்லையான்றதையும் நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இல்லையா ஆக்டிவ்னு இருந்துச்சுன்னா இப்போ கரெண்டாக கேமில் இருக்கிற கார்டு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சப்போஸ் அவங்க ஃப்ளிப் பண்ணி கரெக்டாக முடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கார்டும் ஆக்சுவலாக நம்ம கார்டு அறையில் இருக்குது ஆனால் நம்ம காமிக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி முடித்த கார்டுக்கெலாம் ஆக்டிவ் அப்படின்றத ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதை வச்சு நமக்கு ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எந்த கார்டெலாம் வந்து ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டாங்களோ அது அந்த இடத்துல போய் நம்ம கிளிக் பண்ண விடக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் செய்கிறதுக்காக நம்ம ஆக்டிவ்ன்ற கிளாஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கார்டுக்கு ஒரு ஈவெண்ட் லிஸ்னர் ஆட் பண்ணிடலாம் கார்ட் டாட் ஆட் ஈவெண்ட் லிஸ்னர் என்ன ஈவெண்ட் லிஸ்னர் கிளிக் ஈவெண்ட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் சப்போஸ் அந்த கார்டை போய் கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளிப் கார்டு அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுத போகிறோம் அதை கால் பண்ணிக்கலாம் கால் பேக்காக இங்கே கொடுத்துடலாம் ஃப்ளிப்கார்ட் டிஃபைன் பண்ணலை இல்லையா அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கார்டு மட்டும் வருது ஃப்ளிப்கார்டை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இதில் நம்ம நிறைய விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட்டு கார்டை நான் ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் அந்த கார்டை உள்ளே இருக்கிற ஐக்கானை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் ரெண்டாவது கார்டை நான் ஃப்ளிப் பண்ணும்போது அதே டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் ப்ளஸ் மேட்ச் ஆயிருக்கான்னு வேறு செக் பண்ணணும் சரியா இப்போது ஒரே ஒரு கார்டு தான் நான் ஃப்ளிப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ மேட்ச் செக் பண்ண வேண்டியதில்லை ரெண்டாவது கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணும்போது தான் மேட்ச் செக் பண்ணணும் ஸோ அந்த மேட்ச்சில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அது ரெண்டும் சேம் தானா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நம்ம வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கெலாம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு ஒரு அறை இருந்துட்டா ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லெட் ஃப்ளிப்ட் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனி அறை ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போது சப்போஸ் இந்த கார்டை நான் ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை உடனே இந்த அறைக்குள்ளார நான் ஆட் பண்ணிடுவேன் மறுபடியும் ரெண்டாவதாக ஒரு கார்டை நான் ஃப்ளிப் பண்ணுறேன்னா அதையும் இந்த அறைக்குள்ளார ஆட் பண்ணிடுவேன் அப்போ தான் இந்த அறையில் இருக்கிறத எடுத்து பார்த்து மேட்ச் ஆயிருக்கா இல்லையான்லாம் அதனால் செக் பண்ண முடியும் எவ்வளோ கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணியிருக்காங்கன்றதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக தனியாக ஒரு அறை இருந்தால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு எம்டியாக வச்சுருக்கோம் ஏதாவது ஒரு கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணாங்கன்னா உடனே இதுக்குள்ளார ஆட் பண்ணிடுவோம் இன்னொரு கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணாலும் இதுக்குள்ளார ஆட் பண்ணிடும் அவ்வளோதான் இது வந்து மேட்ச் ஆகிடுச்சு நான் ஃபினிஷ்டு கேமில் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது ரெண்டு கார்டை வந்து ஃப்ளிப் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே அதுவே க்ளோஸ் ஆகிறதுக்குலாம் நம்ம லாஜிக் வைக்கணும் மூணாவது கார்டெல்லாம் ஃப்ளிப் பண்ண விடக்கூடாது அட் அ டைம் ரெண்டு கார்டு தான் ஃப்ளிப் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அட் அ டைம் மேக்ஸிமம் இதில் எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டு தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் மெத்தட்குள்ளார இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு கிள கார்டை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா உடனே இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் கா கால் ஆகிடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அந்த ஐக்கானை நம்ம காமிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் சரியா ஐக்கானை காமிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த கார்டை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியணும்ல கரெக்டாக அந்த கார்டோட ஐக்கானை நம்ம காமிக்க வேண்டியது இருக்கும் சரியா ஸோ எந்த கார்டை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா அதுக்காக தான் நம்ம ஐடி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரியா இந்த ஐடி இப்போ எந்த கார்டு கிளிக் பண
சரியா அப்போது நம்ம இந்த மெத்தட்குள்ளார திஸ்னு கொடுக்கும்போது எந்த கார்டு ஃப்ளிப் பண்ணப்படுதோ அந்த கார்டு தான் அது ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் புரியுதா ஸோ அந்த கார்டோட கெட் ஆட்ரிபியூட் நான் கொடுத்துட்றேன் என்ன ஆட்ரிபியூட் ஐடி ஆட்ரிபியூட் ஓகே நம்ம வேணால் ஒரு தடவை கான்சல் டாட் லாக்குள்ளார கார்டு ஐடியில் என்ன இருக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக பண்ணிட்டுருக்கிற கேமை நான் இந்த ஃபஸ்ட் டேபில் வச்சுருக்கேன் ஃபினிஷ்டு கேமை நான் இங்கே காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கிறதுக்குள்ளே போகலாம் கவுன்சல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த கிளிக் பண்ணுறேன் ஜீரோன்னு வருது ஏன்னா ஜீரோத்து இண்டெக்ஸ் இருக்கிற கார்டு தான் நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா டூனு வருது கரெக்டாக ஜீரோ ஒன் டூ செகண்ட் கார்டை நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இண்டெக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அரே நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதுக்குள்ளார இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணப்படுற அந்த கார்டு அப்படியே புஷ் பண்ணிடலாம் திஸ்னு கொடுத்தாலே போதும் அந்த என்டையர் கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகே நான் உங்களுக்கு வேணால் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் கவுன்சல் டாட் லாகுக்குள்ளார திஸில் என்ன இருக்குன்னே நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமே ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுறேன் இந்த கார்டை கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது வந்து டிவ் அதோட ஐடி ஒன் அப்படின்றது நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது அதே மாதிரி இங்கே நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா இப்போ எனக்கு ஜீரோன்னு டிஸ்பிளே ஆகுது இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஃபைவ்னு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ திஸ்னு கொடுக்கும்போது அந்த என்டையர் டிவ் நமக்கு கிடைக்கிது அந்த டிவ்வை அப்படியே நம்ம ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ்குள்ளார புஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கார்ட் பேக் அப்படின்ற கிளாஸை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதை ரிமூவ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் ஐகானை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான லாஜிக்கை ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே 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 நம்ம இப்போ அதுதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்ட் பேக் கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்தால் ஐகானை நம்மளால் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ திஸ் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ் கார்ட் பேக் கிளாஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐகானை காமிக்கணும் இல்லையா நம்மக்கிட்ட அந்த கார்டோட ஐடி கிடச்சிச்சு அந்த ஐடியை வச்சுக்கிட்டு இங்கே அறையில் நம்ம க்ளியராக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சப்போஸ் ஐடி ஜீரோவை கிளிக் பண்ணுறாங்கன்னா ஷஃபுல் ஆயிருக்கும் கார்ஜரே எனிவேஸ் அந்த கார்ஜரே ஷஃபுல் ஆன அந்த அறையிலேருந்து அந்த ஜீரோ தீண்டெக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதுலேருந்து அந்த ஐகானை எடுத்து அதை நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் சிம்பிளாக திஸ் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்ல தான் நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஓகே இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு கார்டுக்கும் இன்ஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் நான் இங்கே பாருங்கள் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்லாம் நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஜஸ்ட்டு கார்ட் பேக் அப்படின்ற கிளாஸை மட்டும் ஆட் பண்ணணும் அந்த கிளாஸ்க்கு இங்கே ஸ்டைலிங்லாம் நம்ம பண்ணதுனால அழகாக நமக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு பட் இப்போ தான் நம்ம அதோட இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்ல சேவ் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்மக்கிட்ட அந்த கார்ட்ஸ் அரே இருக்குது அண்டு இப்போ கிளிக் பண்ணப்பட்ட கார்டோட ஐடி நமக்கு கார்டு ஐடியில் இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஐடி இண்டெக்ஸ் இருக்கிற எலமெண்ட்டை நம்ம அறையிலேருந்து எடுக்கிறோம் அதுக்குள்ளார ஐகான் அப்படின்ற அந்த என்ட்ரியை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா பாருங்கள் ஐகான் டிஸ்பிளே ஆகுது பட் அது பாட்டு மேலே ஒரு ஓரத்தில் இருக்குது இதை கரெக்டாக நம்ம சென்ட்ராக கொஞ்சம் பெருசாக டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் இங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒரு கார்டை இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக என்ன ஆகுது ஃப்ளிப் கார்டு மெத்தட் இன்வோக் ஆகுது அதுக்குள்ளார வந்து எந்த கார்டை கிளிக் பண்ணியிருக்காங்களோ அதோட ஐடியை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதை அதுக்கப்புறம் அந்த கிளிக் பண்ணப்பட்ட கார்டை ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அறைக்குள்ளார புஷ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கார்டெல்லாம் திருப்பிட்டாங்க அப்படின்னு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்ம மேட்ச் ஆயிருக்கா இல்லையா செக் பண்ணுறதுலாம் நெக்ஸ்ட்டு பண்ண முடியும் அதுக்காக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அண்ட் தென் என்ன பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த கார்டோட பின் பகுதி தெரியக்கூடாது கிடைக்கும் <laughs> இப்போ இந்த ஐகானெலாம் நம்ம ஸ்டைல் பண்ணிடலாம் இதை நான் இன்ஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிவ் இல்லையா நம்ம கேம் போர்டுக்குள்ளார டிவ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த
நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஸோ அதிலே கொடுத்துடலாம் கேம் போர்டுக்குள்ளார இருக்கிற டெவுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக இங்கே நம்ம ஹைட் அண்ட் வித்து கொடுத்துட்டு பார்டர் மட்டும் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பார்டர் தெரியுது அதனால தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் அப்போ தான் அலைனிங்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் அண்ட் தென் ஜஸ்டிஃபை கான்டென்ட் சென்டர் ஓகே ஸோ இப்போ சென்டரில் வந்துருச்சு இதுலேயே நம்ம ஃபோன் சைஸ் கொடுத்துடலாம் டூ இஎம் கொடுக்குறேன் அண்ட் கலர் ப்ரௌன் கொடுத்துடலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு எல்லா கார்டையும் அதை கிளிக் பண்ண அலோவ் பண்ணுவோம் நம்ம இன்னும் அந்த லாஜிக்கெலாம் ஆட் பண்ணலை ஸோ இப்போ எனி வேஸ் இங்கே நான் பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அதோடு நம்மளோட ஸ்டைலிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம மறுபடியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போகலாம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு கார்டு கிளிக் பண்ணுறேன் அது போய் ஃப்ளிப்டு கார்ட் ஜரையில் ஆட் ஆயிருக்கும் ரெண்டாவது கிளா கார்டை கிளிக் பண்ணுறேன் அதுவும் போய் ஆட் ஆயிருக்கும் இப்போ மூணாவது கார்டை நான் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கக்கூடாது இல்லையா என்னை கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த கார்டே திரும்பவே கூடாது நான் கார்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் ஃப்ளிப் பண்ணுற லாஜிக்லாம் நம்ம இங்கே தானே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் எப்போ செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அறைக்குள்ளார ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே ஆல்ரெடி ரெண்டு இருக்குன்னா நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இஃப் ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் டாட் லென்த் லெஸ் தேன் டூ நான் மட்டும் இது எல்லாத்தையும் செய்ய அப்படின்னு நான் கொடுத்துட போகிறேன் ஓகே சாரி ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அரே அதை செக் பண்ணணும் இது ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துட்டேன்னு தெரியாமல் ஓகே ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அரே நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதோட லென்த் வந்து லெஸ் தேன் டூ நான் மட்டும் இதெல்லாம் செய்ய சொல்கிறேன் ஏன்னா மறுபடியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது இல்லையா ஜீரோ அதோட லென்த் என்ன ஜீரோ அப்போ நான் கிளிக் பண்ணனா ஃப்ளிப் ஆகுது ஓகே கரெக்டு தான் இப்போ நான் ரெண்டாவது கார்டை போய் கிளிக் பண்ண போகிறேன் இனிமே தான் ஆக்சுவலாக இப்போ ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ்குள்ளார எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் இது மட்டும் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இப்போவும் எனக்கு என்ன ஆகணும் டேர்ன் ஆகணும் அதாவது லெஸ் தேன் டூ தானே ஒன் தானே இருக்கு ஸோ இப்போயும் டேர்ன் ஆகணும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டேர்ன் ஆகுது ஓகே இப்போ ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ்குள்ளார எவ்வளோ இருக்கும் டூ இருக்கும் கரெக்டா ஈக்குவல் டு டூ ஃப்ளிப்ட் கார்ட்ஸோட லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நான் போய் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஓப்பன் ஆகக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு அது ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை அந்த கார்டை ஸோ கரெக்டாக பிஹேவ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அப்போ மேட்ச் இருக்கான்னு செக் பண்ண சொல்லணும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இஃப் ஃப்ளிப்ட் கார்ட்ஸ் டாட் லென்த் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன் செக் மேட்ச் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே தனியாக டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஏன் இதை நம்ம இந்த மாதிரி செக் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எதுவுமே இல்லை அப்படின்றப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு கார்டை நான் ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இது பார்க்கும் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ்குள்ளார புஷ் பண்ணிவிட்டு கார்ட் பேக் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு ஐகானையும் காமிச்சிருது உடனே மேட்ச் செக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா கா திருப்பி இருக்கிறதே ஒரு கார்டு தான் எப்படி மேட்ச் செக் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரே ஒரு கார்டு மட்டும் இப்போ திருப்பி இருக்காங்கன்னா அது மேட்சை செக் பண்ணாது ரெண்டாவது கார்டை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ்குள்ளார எவ்வளோ இருக்கும் இதை இன்னொரு கார்டையே புஷ் பண்ணிடும் ரெண்டாயிடும் அதோட லென்த் இப்போ தான் செக் பண்ணணும் மேட்ச் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தோட ஐடியோ என்னன்னு வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு கார்டை திருப்பியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு கார்டுக்கும் என்ன ஐடி அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அதோட நேம் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதான்னு நம்ம பார்க்க முடியும் இங்கே நம்ம நேம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு ஐடிலையும் அதோட நேம் என்னென்னு எடுத்து ரெண்டுமே ஃபிஷ்ஷா ரெண்டுமே ஹிப்போவா அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஈக்குவல்னா மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அதற்கான லாஜிக்கில் எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐடி எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்ட் கார்டு ஒன்னோட ஐடி என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அரைக்குள்ளார ஜீரோ திண்டெக்ஸில் இருக்கிற அந்த கார்டை எடுத்துகிட்டு அதோட கெட் ஆட்ரிபியூட் ஐடி ஓகே ஸோ இதே மாதிரி
ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே ஃப்ளிப் பண்ண பண்ண ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அரேக்குள்ளார ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா கரெக்டாக ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணுவோம் மூணாவது ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இங்கே நம்ம செக் வச்சிட்டோம் ஸோ அந்த ரெண்டு கார்டுலேருந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து அதோட ஐடி என்னன்றதை மட்டும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும் எப்படி செக் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு ஐடியையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது இப்போது சப்போஸ் இது ஃபிஷ்ஷு இன்னொன்னும் ஃபிஷ்ஷுனே வச்சுக்கோங்களேன் அது ரெண்டுத்துக்கும் ஐடி சேமாக இருக்காது இது ஜீரோவாக இருக்கும் இது ஒன்றுன்னு இருக்கும் புரியுதா ஸோ நம்ம எதை வச்சு செக் பண்ணணும்னா அந்த ஐடியில் இருக்கிற நேம் என்னன்றதை இதில் போய் பார்க்கணும் இந்த அறைக்குள்ளாரேந்து அதோட நேம் என்னன்றதை நம்ம எடுக்கணும் இஃப்குள்ளார கொடுத்துடலாம் கார்ட்ஸ் அறையிலேருந்து தான் எடுக்க போகிறோம் இந்த கார்ட் ஒன் ஐடி இருக்கிற அந்த இண்டெக்ஸை எடுத்துகிட்டு அதோட நேம் என்னன்னு எடுத்துகிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கார்ட்ஸ் அரே கார்ட் டூவோட ஐடி அந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கிற இன்னொரு கார்டை எடுத்து அதோட நேம் என்னன்னு பார்த்து ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போ நான் ரெண்டு கார்டு திருப்பியிருக்கேன் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு சரியா இப்போது மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இது ரெண்டும் டிஸப்பியர் ஆன மாதிரி ஒரு எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணணும் இதுவும் ஒரு டிவ் தான் இதுவும் ஒரு டிவ் தான் அந்த டிவுக்கு பார்டர்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம் அது உள்ளார நம்ம இந்த ஐகான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் இல்லை இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்ல அதையும் எடுத்து விட்டுடலாம் சரியா எடுத்து விட்டுட்டு அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் இந்த மாதிரி லைட் ப்ளூவாக காமிச்சிட்டு இருக்கிறத இங்கே பேக்ரவுண்ட் கலர் பாடியோட பேக்ரவுண்ட் கலராகவே செட் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஆயிரும் அந்த டிவ் ஸோ ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ அதோட டா டாட் ஸ்டைல் டாட் பார்டர் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் டு நன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா எதுவுமே பார்டர் இருக்காது அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டாட் ஸ்டைல் டாட் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஈக்குவல் டு நம்ம இந்த பாடிக்கு என்ன செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே நம்ம இனிஷியலாக சிஎஸ்எஸில் என்டையர் பாடிக்கும் இந்த கலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதே தான் நான் அங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து அப்படியே பேக்ரவுண்டோடு போய் அது மர்ஜ் ஆகிடும் டிஸப்பியர் ஆன மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதுக்காக அண்ட் தென் ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி எம்டி பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே இதே மாதிரி நம்ம ஒன்க்கும் பண்ணணும் ரெண்டு கார்டையும் நம்ம டிஸப்பியர் பண்ண வைக்கணும் இல்லையா ரெண்டும் மேட்ச் ஆனால் தான் நம்ம இந்த லாஜிக் எல்லாமே செய்யணும் ஸோ ரெண்டு கார்டும் டிஸப்பியர் ஆகணும் மேட்ச் ஆனோடனே ஸோ இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மேட்ச் கிடைக்கிற மாதிரி ஓகே அது ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம மற்ற லாஜிக்லாம் முடித்தா தான் இதை நம்மளால் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஏன்னா மேட்ச் ஆகலைன்னா இது ரெண்டையும் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் எழுதினா தானே நமக்கு இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு செக் பண்ணலாம் ஸோ இதோட எல்ஸையும் நம்ம இப்போ முடிச்சிடலாம் ஓகே இங்கே நான் எல்ஸ் கொடுக்குறேன் எல்ஸ் இப்போ நமக்கு மேட்ச் ஆகலை ஓகே இங்கே பாருங்கள் மேட்ச் ஆகலை அப்போ என்ன ஆகணும் மறுபடியும் இந்த கார்ட் பேக்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா இது ரெண்டும் மறுபடியும் அதுவாகவே திரும்புற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரணும் திரும்புற மாதிரி வரணும்னா மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த கார்ட் பேக் கிளாஸை ஆட் பண்ணி விடணும் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஐகான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம்ல அது வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அதை நம்ம எம்டி பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இதே தான் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்ல இருக்கிற அந்த ஐகான் நமக்கு இப்போ தெரியக்கூடாது அதனால அதை நம்ம எம்டி பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ஆட் கார்ட் பேக் ஓகே இதை நான் மறுபடியும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன்க்கு இதே மாதிரி கொடுத்துடலாம் ஒன் இங்கே ஒன் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஃபைனலாக இங்கே ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸ் அரேவையே மறுபடியும் எம்டி பண்ணி விட்டுறணும் ஓகே இஃப் எல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நான் கடைசியாக பண்ணுறேன் ஏன்னா சி இங்கே ரெண்டு கார்டு கிடச்ச உடனே தான் நம்ம செக் மேட்சை கால் பண்ணுறோம் ஓகேவா ரெண்டு கார்டு கிடச்ச அப்புறம் ஒன்றா மேட்ச் ஆயிருக்கும் இல்லைனா மேட்ச் ஆயிருக்காது ஓகேவா மேட்ச் ஆயிருந்துச்சுனாலும் ஃப்ளிப்டு கார்ட்ஸை எம்டி பண்ணி விட்டு தான் ஆகணும் மேட்ச் ஆகலைனாலும் அதை எம்டி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்கள ரெண்டு கார்டை ஃப்ளிப் பண்ண அலோவ் பண்ணணும் இல்லையா எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு கார்டு ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மறுபடியும் ரெண்டு கார்டு அலோவ் பண்ணணுன்றதுனால இங்கே நம்ம அதை எம்டி பண்ணி விட்டுடலாம்
நான் ஒரு கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் இன்னொரு கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் அது ஃப்ளிப்பே ஆகலை அதுக்குள்ளே இந்த கார்டு நமக்கு திரும்பிடுச்சு ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கார்டை நான் இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக செக் மேட்ச் காலாகி இங்கே நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு புரியறதுக்குள்ளார அது மறுபடியும் திரும்பிடுது ஆக்சுவலாக மேட்ச் ஆகலை புரியுதா மேட்ச் ஆகாததுனால அந்த ஃபஸ்ட்டு கார்டும் திரும்பிடுச்சு இந்த லாஜிக் படி கார்ட் பேக் ஆட் ஆட் ஆகி கரெக்டாக அது மறுபடியும் திரும்பிடுச்சு ஆனால் செகண்ட் கார்டில் என்ன இருந்துச்சுன்னு கூட நம்மளால் பார்க்க கூட முடியல அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இந்த செக் மேட்ச் சரியா இதை நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டாவது கார்டை திருப்பி அது என்ன இருக்குதுன்னு நம்மளால் பார்த்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கவே முடியும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல செக் மேட்சை கால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு டைம் டிலே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் இங்கேனா செட் டைம் அவுட் கால் பண்ண போகிறேன் ஓகே செட் டைம் அவுட் கால் பண்ணிவிட்டு செக் மேட்சை நம்ம கால் பண்ணுறோம் ஒரு தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் கழித்து கால் பண்ண சொல்கிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா இது இல்லாததுனால நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கார்டை நான் கிளிக் பண்ண உடனேவே இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு இம்மீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு கார்டு க்ளோஸ் ஆகிடுது என்ன நடக்குதுன்னே நம்ம பார்க்குறதுக்குள்ளார வித் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து முடிஞ்சிடுறதுனால ரெண்டாவது கார்டில் என்ன இருக்குன்னு கூட நம்மளால் பார்க்க முடியாமல் போயிடுது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு தௌசண்ட் செகண்ட் ரெண்டாவது கார்டை ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட் கழித்து இந்த ஃபங்க்ஷனை நீ கால் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ தான் ரெண்டாவது கார்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கவே முடியும் ஓகே சரி இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டாவது கார்டு கிளிக் பண்ணுற மேட்ச் ஆகலை ஒரு அப்புறமா அது க்ளோஸ் ஆகுது எதனால் அந்த டிலே வருதுன்னா நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீ செக் மேட்சை கால் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் உங்களால் அந்த ரெண்டாவது கார்டில் என்ன இருக்குன்றதே பார்க்க முடியுது இப்போது ஓகே ஸோ இப்போ மேட்ச் ஆகாத சினாரியோ கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது மேட்ச் ஆகலைன்னா இங்கே வந்து அது கரெக்டாக அந்த கார்ட் பேக்கை ஆட் பண்ணிடுது இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் டாக் இருக்குது நான் மேட்ச் ஆகிற சினாரியோ செக் பண்ணலாம் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதையும் கிளிக் பண்ணுறேன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு டிஸப்பியர் ஆன மாதிரி எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம இங்கே ரெண்டு கார்டு திருப்பினதுக்கப்புறம் செக் மேட்சை கால் பண்ண சொல்கிறோம் ஸோ அது இங்கே வந்து ரெண்டுத்துக்கும் சேம் நேமான்னு பார்க்குது ரெண்டுமே டாக் தானே ரெண்டு திருப்பப்பட்ட கார்டுலேயும் டாகுன்ற நேம் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் பார்டர் பேக்ரவுண்ட் கலர் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல் பண்ணி இந்த மாதிரி மாற்றி விடுறதுனால அது டிஸப்பியர் ஆன ஒரு எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே ஸோ ரெண்டு கார்டுக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த இடத்துல போய் என்னை கிளிக் பண்ண அலோவ் பண்ணுது பாருங்கள் கிளிக் பண்ணால் இந்த டாக் வேறு டிஸ்பிளே ஆகுது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண வைக்கக்கூடாது அதாவது எந்த கார்டெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களோ அதெல்லாம் மறுபடியும் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது கிளிக் பண்ணாலும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு தான் இந்த ஆக்டிவ் அப்படின்ற கிளாஸை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ளிப்ட் கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ் ஆக்டிவ் ஓகே இதே மாதிரி ஒன்றுக்கும் கொடுத்துட்றேன் அதை தவிர இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிடலாம் திஸ் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் கண்டெயின்ஸ் இந்த ஆக்டிவ் கிளாஸ் அந்த ஆக்டிவ் கிளாஸ் இரு இருந்தால் தான் அந்த கார்டை நம்ம திருப்பறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் ஓகேவா சப்போஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டு மேட்ச் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அந்த ரெண்டு கார்டையும் நம்ம மறுபடியும் போய் கிளிக் பண்ணால் திரும்பறதுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த செக் மறுபடியும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அங்கே போய் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு எதுவுமே ஆகலை ஸோ கரெக்டாக தான் பிஹேவ் ஆகுது இப்போ ஒரு கார்டை நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கார்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ அது கவுண்ட்லேயும் அது எடுத்துக்கல இன் நம்ம வந்து செகண்ட் கார்டை திருப்புறதுக்காக அது வெயிட் பண்ணுது ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இப்போதைக்கு ஃபைனலாக நம்ம என்ன லாஜிக் ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லா பேரையும் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ யூ ஒன் அப்படின்னு நடுவில் டிஸ்பிளே ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா ப பேரும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக
பேர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம மேட்ச் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா தான் மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம அந்த கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மேட்ச்டு பேர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இப்போ சப்போஸ் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா செக் கேம் ஓவரையும் நம்ம இங்கே கால் பண்ணிடலாம் ஓகே அதாவது ரெண்டு கார்டை கிளிக் பண்ணுறாங்க அது மேட்ச் ஆகிடுச்சு மேட்ச் ஆன உடனே ஃபுல் கேமும் முடிஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்ணுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஏன்னா எந்த ரெண்டு பேர் முடிஞ்ச உடனே ஃபுல் கேமும் முடிஞ்சிச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் மேட்ச் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இதில் நம்ம என்ன செக் பண்ணலான்னா எல்லா பேரையும் அவங்க ஆல்ரெடி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் செக் கேம் ஓவர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுக்குள்ளார இங்கே நம்ம கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரோம்ல இந்த கவுண்ட் வந்து சிக்ஸ்னு ஆகிடுச்சுன்னா எல்லா பேரும் அவங்க கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா டு பி ப்ரிசை சிக்ஸ்னு கோட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த அரே நம்ம ஒரிஜினல் அரே வச்சுருக்கோம் இல்லையா கார்ட்ஸ் அரே அதோடய லென்த் டிவைடட் பை டூ அதில் பாதி அளவுக்கு இங்கே மேட்ச்டு பேர்ஸோட கவுண்ட் வந்துருச்சுன்னா அப்போ எல்லா பேரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வச்சே நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இஃப் matched pairs equal to cards array dot length divided by 2 abadina inda edathla na inspect kudukuren actually nama html la eppadi vechirukona body start agudhu ஒரு டேக் ஹெச் த்ரீ கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டிவ் அப்படின்ற கேம் போர்டு இருக்குது அதுக்குள்ளார நிறைய குட்டி குட்டி டிவ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஒவ்வொன்றும் இதை ஒரு ஒரு கார்டுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த கேம் போர்டில் நிறையா பன்னெண்டு டிவ் இருக்கு இப்போது அதெல்லாம் வேண்டாம் அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் எனக்கு யூ ஒன் அப்படின்ற அந்த மெசேஜ் மட்டும் வரணும் அது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கேம் போர்டு நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேம் போர்டு அப்படின்ற எலமெண்ட்டை கெட் பண்ணிட்டோம் while இந்த கேம் போர்டு டாட் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு அதுக்கு ஒரு சைல்டு இருக்கிற வரைக்கும் கேம் போர்ட் டாட் ரிமூவ் ரிமூவ் சைல்டு கொடுத்துடலாம் ஓகே ரிமூவ் சைல்டு கேம் போர்ட் டாட் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு சாரி ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா இந்த கேம் போர்ட்லேருந்து அதோட ஃபஸ்ட்டு சைல்டை எடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் இந்த சைல்டு இந்த ஜீரோன்னு டிவ் இருக்க இருக்கு இல்லையா ஐடி இருக்கு இல்லையா அந்த டிவ் எடுக்கும் எடுத்தோடனே அதை என்ன சொல்கிறோம் ரிமூவ் பண்ணிடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஜீரோன்ற டிவ்வையே அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் கேம் போர்டோட ஃபஸ்ட்டு சைல்டை எடுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த ஒன்னுன்னு ஐடி இருக்கிற இந்த டிவ்வை எடுக்கும் அப்புறம் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுன்னு சொல்கிறோம் இப்படியே ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே வரும் கடைசியாக இந்த லெவனை எடுக்கும் அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் எடுக்க சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சைல்டு இருக்கவே இருக்காது இல்லையா அப்போது இந்த வயலே வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு ஒரு சைல்டையாக எடு இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா சைல்டையும் எடுத்து அதை வரிசையாக ஒவ்வொன்றா ரிமூவ் பண்ணிவிடு அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் கேம் போர்டுக்கே இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துடலாம் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போது இதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த யூ ஒன் அப்படின்றது மேலே குட்டியாக டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நம்ம ஸ்டைல் பண்ணி அது கரெக்டாக இந்த இடத்துல சென்டரில் பெருசாக யூ ஒன் அப்படின்னு வர மாதிரி வைக்கணும் அதுக்கும் நம்ம கிளாஸை ஆட் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த கேம் போர்டுக்கு கேம் அப்படின்ற கிளாஸை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கேம் கிளாஸை போய் இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதில் தான் நம்ம கிரிட்டெல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃபோர் கிராஸ் த்ரீயா சாரி த்ரீ கிராஸ் ஃபோராக வேணும் அப்படின்றதுலாம் நம்ம இங்கே தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த கேம் அப்படின்ற கிளாஸே ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே அந்த கிரிட்டெல்லாம் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை யூ ஒன் அப்படின்னு நடுவில் ஒரு ஒன்று அது ஒன்று மட்டும் தான் வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் கேம் போர்ட் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ரிமூவ் கேம் அப்படின்ற கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தே கேம் போர்ட் டாட் கிளாஸ் லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கிளாஸை நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல ஸ்டைல் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட வேலை முடிஞ்சிடும் 
ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டைலிங் அதனால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பெருசாக நான் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பெருசாக வரணுன்றதுக்காக ஃபோன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா அது இந்த பாக்ஸ்குள்ளார நடுவில் வரணும் இல்லையா நடுவில் அலைன் பண்ணணுன்னா நம்ம டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்டிஃபை கான்டென்ட் அண்ட் அலைன் ஐட்டம் சென்டர் இது மாதிரி கொடுத்தா தான் நமக்கு அழகாக நடுவில் வரும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அதோட ஹைட் அப்புறம் கலர் வித் அப்புறம் மார்ஜின் ஓகே இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நான் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு யூ ஒன் அப்படின்னு வருது ஸோ ஆக் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் இதில் வேணும்னா என்ஹான்ஸ்மெண்ட்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்கோர் வர மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு லெவல் வர மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லைனா டைமர் மாதிரி கொடுத்து இந்த டயத்துக்குள்ளார முடிக்கணும் இல்லைனா யூ லாஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களோட இமேஜினேஷன் தான் நீங்கள் எப்படி முடியுமோ இதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்கள் 